它是世间最强的存在，可唯独不能像正常修士一样飞升成仙，因为它的系统还停留在五百年前。即便它已经凭借自身努力成为了世间最强的人皇，可五次渡劫的失败也让他意识到没有系统不可成仙。不过现在说什么都晚了。新手任务是让他击败曾经家族的族长之子，可五百年过去，对方已经死得不能再死了。江离认为成仙之路遥不可及，于是失落的从山巅飞下。山下一众大教掌舵者，又或者活了几千年的老怪物都在现场。他们来此倒不是为了看江离失败，反而更希望他飞升成仙。掌教老祖也看得出江离的失落，可还是要挂上一副欣喜的表情，恭贺他修为大涨。与掌教们告别后，不死心的江离又唤出系统：“系统，你能不能先送我去仙界？我通过仙界就能到地府。我在地府找到江一星，然后战胜他，这样就能完成任务了。”系统依然冷冰冰的，请他先完成新手任务，通融一下赊账行不行？你总不能让我打一个死人吧？请宿主先完成新手任务。江离一边骂系统无用，一边思索如何完成系统任务，比如找到一个叫江一星的揍他一顿，或者找到一个人强迫他叫江一星，或者在江一星坟头跳舞。当然，这些都是备选方案。最先选择的方案自然是去老家看看江一星还活着没有，说不定江一星得到几百颗延寿丹，那他能勉强活到今天，或者得到什么奇遇突破到元婴期也说不准。江离当年穿越过来后，便判断待在这个家族有害无力，于是直接离家出走。以现在的眼光看，江一星那所谓全族天赋最好，这辈子最多也就是筑基，筑基期的天寿与凡人无异，为140岁。江离的老家位于大周皇朝一座不起眼的小城。这里的最强者也不过是筑基期，而江离的雕像赫然立在最中央位置。身为人皇的他，乃是九州共同的尊者，地位超然，一面即可青山覆海。从最初的无名少年，到如今的谁人不识君，江离大老远便能感受到雕像处传来的信仰之力。他立刻用法术隐藏气息，来到江家。江家祠堂，江一星的供牌赫然陈列在面前。虽然在意料之中，但他还是有些失落。这时，祠堂外一位老人前来祭拜，江离略施法术，一眼便看出他是江一星的后代，不是江一星的儿子，就是江一星的孙子。不知道捶他一顿会算得上江一星头上吗？江离想了想，还是感觉不太可能。突然，他被几道吵闹声打断了思绪，原来是几位丢了孩子的父母来江府要人。可江家仗着是人皇世家，连城主府护卫也甘愿当牛做马，为他们驱赶众人。江离人都傻了，自己明明五百年没回过家，这样都不能证明他和江家淡了关系吗？可在别人眼中，他只是为了营造自己大公无私的形象做的宣传，血浓于水的亲情，谁又会相信？当江离询问一名散修那丢孩子是怎么回事，青年男人突然面色大变，令他不要多管此事，因为自己也是路过的修行者，本想帮帮这些可怜人，可一查着实把他吓了一跳。江离见状，直接拿出了道宗令，见此令牌者。如见道宗宗主本人，原来近两百多年，这里时常丢失不到一岁的婴儿。最初青城府还派人装模作样的找孩子，最近两年干脆装都不装了，直接说人手不够不找了。男人大胆猜测，这些婴儿是用来修炼魔功的。不过他也没有证据。江离听后直接飞到青城上空，以自身为中心，神识扩散数万里。然而就当他以为一切正常时，突然，在江家后院发现了一处空间扭曲，在那片扭曲的空间中走出一位老者，此人正是江离先前遇见的那位。待老者离去后，江离来到这里，轻轻一点，便再次打开空间。一进入空间，刺鼻的血腥味就扑面而来，数百具骸骨堆在山洞两旁，还有两具尸体完整的婴儿。江离眼中泛起一丝杀意，看来五百年没回来一次，确实是他的错。与此同时，江家族长见老者到来，十分惊讶：“老祖怎么提前出关了？是否已经迈入化神？”老者摇摇头：“迈入化神谈何容易？你再给我去找几个婴儿。”江族长。闻言面露难色，最近丢失的孩子有点多，那些父母在城中闹得沸沸扬扬，已经开始怀疑到咱们头上了。老者冷冷一笑，那不如正好捉来一同血祭，让他们和孩子团圆。待老者话音刚落，江离便神出鬼没出现在他的面前。那你怎么不去下面和你父母团聚呢？江离二话不说，上去就是一拳，这一拳的威力直接把江家祠堂轰成了渣渣。府外众人都还以为地震呢。待烟雾散去，老者已经半死不活的躺在地上。这时系统声也随之响起，恭喜宿主战胜江一星，新手任务完成。见对方如此恐怖，老者急忙说出自己名讳，你知道我是谁吗？我可是江人皇的哥哥江一星。江离听后都快气笑了，拿着老子名号行魔道之事，你可真狗呀！出来吧，叫你来不是让你来看戏的。这时虚空中浮现出一道身影，我说你动作会不会太大了？隔壁城主府都塌了一半，此人乃是大周黄基旨。江离也撤下自己的伪装，五百年没过问家族，是我的过错，毕竟这些邪祟是用我的名号扯大旗。老者看到江离的瞬间，直接亚麻呆住，而人们对江离这张脸太熟悉了。一进城就能看见这尊青铜雕像，下一秒众人纷纷跪倒在地。谁能想到如此小事居然能令人皇与周皇同时降临？如此恶事放在别人诛九族都不过分，可毕竟这是人皇江离的家族，诛九族谁有那个本事？于是周皇基旨决定进入时间长河，看清他的所作所为，再做定夺。大周皇室精通时间之道，可以追溯未来与过去。事情果然跟江离说的没有任何出入。修行魔道，人人得而诛之，其他包庇的城主、官员一律拿下，择日处以行神俱灭之法。江离这时开口了。最后，我再问你一个事：你是从哪里得到血祭之法？又是如何得知用我的信仰之力消磨掉婴儿怨气？在380年前
。当年将一星天兽将至，却苦苦徘徊在筑基中期，这是一位神秘黑衣人到来，随手一指便将他从筑基提升到了金丹。而后黑衣人又无偿将血祭婴儿之法送给了他。黑衣人看出了他的犹豫，便告知江离的人皇信仰之力可以消灭怨气。从那以后，黑衣人便再也没有出现过。江离听后陷入了沉思。三百八十年前，他还未成就人皇，黑衣人又怎么得知他会拥有信仰之力？刚刚完成新手任务的江离点开奖励，可奖励给的力量连他现在呼吸一次产生的多都没有。既然是系统给的好东西，那不要也罢，毕竟谁会炼化来历不明的力量？接着他又用两分钟看完其他奖励，结果是又浪费了两分钟。这些无一不是给炼气期用的。江离现在也就盼着系统能让自己真的飞升仙境。新任务发布，加入化云宗后，化云派大长老的孙子云波看你不顺眼，处处刁难你。请你用压倒性的力量战胜他。这家伙江离倒是有点印象。正当他准备前往化云宗时，突然一道通讯符出现在他的面前。此人乃是江离坐下第一统领，被打成这副模样，让江离都吓了一跳。他可是知道铜虎有多强，是单用肉体就能和渡劫器抗衡的狠人。九州能把他伤成这样的一巴掌数得过来。江离试探性的问道：“你又和你媳妇吵架了？”虎子摇了摇头：“那是有天魔入侵吗？”虎子再次摇了摇头：“别猜了，江哥。前段时间孟姜皇找到了一个美人。”可这孟姜皇也不与那名妃子行男女之事，只是单纯的看着。而大魏皇朝的魏皇和孟姜皇关系极好，魏皇出关后便好奇的想要看看此人究竟如何貌美，能让孟姜皇至此。可没想到这一看就出事了，魏皇竟然说让孟姜皇把美女让给他，临时功法国土任由孟姜皇挑选。孟姜皇当然不愿意，最后两人甚至动起手来。这还不算完，我去劝说，没想到两人最后还说在战场上见生死。江离是统领九皇的最强人皇，劝阻两个皇朝之间的战争并不是难事。可他有些疑问，虎子你这伤是怎么回事？他们两个应该也打不过你啊，这才是问题所在。人皇殿职责就是维持九州整体稳定。虎子知道魏皇和孟姜皇的约战后，立即赶到想要劝解双方，谁知道他一见那女人，整个魂儿也被勾走了。当时差点想把那女人抢走，情急之下他没有别的办法。只能狠狠地打自己一顿。江离闻言，表情逐渐严肃。系统的任务看来要暂时延后了，我这就过去。江离放下这句话，立即赶往孟姜皇朝。离得老远，他就看到天上激烈的打斗，可怎么看着像是三个人呢？近看，其中一人正是虎子。他咆哮着叫道：“美人只配强者拥有。”好家伙，让你来劝战又被迷上了。江离瞬间来到这三人上空，一巴掌把这三个失去理智的家伙拍到土里，随后不留情面的骂道：“幸亏你们神智尚存，知晓战斗不能波及他人。你们要是敢在国都交战，我一巴掌把你们拍到地府去。”虎子不敢说什么，只能嘿嘿傻笑。孟姜皇和魏皇见到江离也赶忙行礼，能否让我见一见那名奇女子？江离的要求，孟姜皇自然不敢拒绝。红衣美人安静的躺在金床熟睡，那五官精致不似人间该有的美貌，即便江离那波澜不惊的心境都有所动摇。可此人他见过。准确的说，是见过被列为竞品的画像。正在江离思考之时，孟姜皇这边又有控制不住的架势。随后，他被江离一手拎出金屋，这才回过神。此人你是从哪找到的？孟姜皇当初吸受意外，在一棵树下遇见。他自觉肉体凡胎不配触碰美人，便用虚空托力把美人带回皇宫。江离见他什么也不知道，便告知三人：此女关系甚大，我要去一趟红尘净土。还望二位国君守好本心，不要被美色沉迷双目。洪福，我回来之前别让任何人进去。江离临走时还是不放心，于是捏碎玉片布下大阵。九州西域有两大宗门最为瞩目，一则是有慈悲为怀的佛门，另一个便是只有女子的红尘净土。传言红尘净土的祖师美貌万古无一，佛祖意味之动摇。可红尘净土近乎隐世，少有人外出，但江离却是与其有一段姻缘。布宗大阵开启，只有两位女子前来。一人满脸厌恶，一人笑脸盈盈。前者便是净土的掌教青玉道夫，而后者则是红尘净土的静心圣女。圣女无论修为和门中威望，均已超过其师尊青玉道夫。可她曾经却偷偷跟江离说道：“之所以不愿意当掌教的缘故，只有一个，那就是静心道夫的称号不好听。”静心圣女笑盈盈的迎接江离，与平日拒人千里之外的笑容大不相同。一别多年，你还是这般温柔，比无理取闹的某位道姑强上许多。江离的话顿时令青玉道姑青筋暴跳，他为何生气江离？因为当年红尘净土有一株仙树濒死，说救活仙术者可在宝库内任意挑选一件宝物。还未成人皇的江离救活仙术后上门讨要宝物，可青玉道姑言语之间多有讽刺，江离愤怒之下竟直接要走宝库钥匙，致使红尘净土的弟子多年不得修炼，十年的道歉才让江离还了回去。当年江离就是在宝库中见到画像上女人的真容，给他留下了深刻印象。江离把在孟姜皇朝发现美女的情况一说，静心圣女和青玉道姑也知道事情的严重性。九州只有轮回转世之说，却从未听说过有死者复生之事。江离此言实在是违反常识，但静心圣女和青玉道姑却没有立即反驳，因为他们祖师不能以常理施之。传闻当年一位仙子下凡，仙子貌美如圣，别说是男子，就算女子也挡不住。其容貌令仙界不少大佬心动，欲把她列为禁鸾，不惜大打出手。仙子无奈只好下凡逃到九州，而下界的情况也没有比仙界好到哪里去。无论其走到那里。
，便会引起那里的争端。不过和仙界不同的是，仙子终究是仙人，在九州是无敌一般的存在。就算是有因他而起的争端，也能很快镇压。起初人们以为仙子只是单纯的貌美，但后来才发现，只要见过仙子后，不分年龄、不分性别、不分物种，全都为之癫狂。如今女人再次现身世间，身为人皇的江离为了世间稳定，他建议红尘净土去灵墓查看下祖师的仙体安在。而江离拗不过静心圣女。便一同随他们来到墓室，几人刚到便发现水晶封印已经被打开，祖师死前留下的封印也只有他自己能够解开。静心圣女迅速做出判断，肯定是祖师复活后自行离开了。虽然有所猜测，但真有死者复生发生在眼前，即便身为人皇的江离也是十分吃惊。孟姜皇朝紧挨着红尘净土，两人很快便见到了沉睡的仙子。一见面，静心圣女就感受到与女人那种血脉相连的亲密感。不然，就算是女性，也难挡红尘仙子的魅力。红尘净土美女众多，其弟子来源一是有师长下山游历，把众义的女子收为弟子；二是食用净土仙桃可以令女子怀胎。静心圣女便是祖师遗留下来的后代，所以才会不受控制。江离随后将两位帝王拉了出来，他是红尘净土的祖师。我与静心圣女商量了一下，于情于理都该把他送回红尘净土。不知你们二位意下如何？谁料平日唯唯诺诺的两位皇帝，此刻敢忤逆江离。江离也知道女人的魅惑，并没有怪罪两人。反正遇事不决，拳头最大。两位帝王虽然有着滔天的修为，可仅是三息过后，便奄奄一息倒在了地上。收拾完两人，江离与圣女将其带回了红尘净土。青玉道姑原本不信邪，满怀憧憬的心情，想要见一面红尘师祖熟睡的仙颜。但很快憧憬心变为战友欲，然后被静心圣女和江离联手请了出去。他不明白为什么江离没有事情，反倒他这个长相像个外人。洞府内，不知是换了环境的缘故，红尘仙子竟然慢慢苏醒了。当他睁开美眸的刹那，江离觉得整个人一阵恍神。一旁静心圣女赶忙向师。祖行礼，三十六代子孙静心拜见祖师，江离也紧随其后。七十二代人皇见过红尘仙子，红尘仙子眼神迷离，人皇是什么东西？他仿佛失忆一般，只记得自己醒来后走下山去，最后累了找到一棵大树睡下，醒来便看到一名男子痴痴的看着他傻笑，问那人话他只会笑。仙子觉得无趣，便又睡下。江离询问他还记得仙界的事情吗？师祖摇了摇头，江离眉头微皱，总觉得红尘仙子的话中有什么问题。下一秒，他用灵力构建出一幅红尘净土的立体地图。您醒来后是沿着这个方向走的，对吧？红尘仙子点了点头。问题就出现在这里。红尘仙子接连路过两个小镇，凭她的容貌，小镇的人怎么可能不知道？江离说到一半，静心圣女就反应过来了，不应该呀。每座小镇都有一位金丹期师妹坐镇，他们怎么会出这种问题？江离瞥了静心圣女一眼，有些嫌弃对方的智商，随后便化作流光飞向那两座小镇，只留下静心圣女气得跺脚。他从储物戒中拿出一本书，狠狠摔在地上。说好的男人喜欢傻一些的女孩子呢？静心圣女赶忙化作流光跟在江离身后，丢在地上的书面上，赫然写道：“让男人主动的一百种方法。”带两人来到小镇，一片欣欣向荣之景显得如此正常，平常修士根本看不出什么问题，可在江离眼中却显得十分诡异。静心圣女更是脊背发。寒，因为他们发现整个上河镇竟没有一个活人，怪不得令仙神都要动摇的红尘祖师来到这里没有掀起一点浪花。此人怎么可能对美人有感觉？两人来到一家酒楼，这些人只凭肉眼根本看不出与活人的区别。静心圣女用神识仔细打量了店小二，发现在他的丹田识海处各有一只蛊虫，一只控制行动，一只控制思维，是极有技术的控尸手法。江离询问最近有没有特别漂亮的仙子路过这里，店小二以为这两人是红尘净土派来调查。所以据实回答说有，当时他还想拉客呢，但被这里坐镇的元灵仙子阻止了。这么说来，元灵师妹见到也没有什么反应。静心圣女此刻峨眉微蹙，难道金丹期修士也神不知鬼不觉的死了吗？这时江离笑眯眯的问道：“你知不知道你已经死了？”店小二一脸茫然，随后江离摆了摆手，让他接着去忙吧。他再次用神识扫描周围的八镇，只有上下河镇的人死了。走去下河镇，我察觉到下河镇有一位金丹女修，应该是你们的人。对于上河镇的元灵静心印象不深，但对于下河镇的杜心儿，她却印象深刻。此时杜心儿盘坐在用廉价的巨灵阵中，只是不知道最近几年是怎么回事。她感觉灵气进去，身体多少就出去多少。杜心儿自嘲，觉得自己这种人留在门派也是累赘。这时，一道清脆的声音在他耳边响起：“谁说你是累赘？”此刻，静心眼眶中的泪水在不停打转。几年不见，如今已是阴阳两隔。杜心儿同样是一具会动的尸体，是师姐对不住你，是师姐失职。静心圣女抱住杜心儿，放声痛哭。虽然不知道发生了什么，但杜心儿依旧细声细语的安慰静心圣女。只是杜心儿的话却像一把刀子插入她的心中。片刻后，静心勉强打起精神。这位是现任人皇江离。杜心儿惊叹了一声，因为静心常常在她面前提及过江离。人皇，人皇，听说您上天入地无所不能，可比肩仙人真的吗？江离看向远方，曾经以为他也这么以为，但现在发现自己既不能飞升成仙，亦不能逆转生死，不过是一介凡人。爸，反正也找不到元灵。江离与圣女两人索性就在下河镇住下，想要陪陪杜心儿。这几日的光景让杜心儿觉得自己过得好幸福，只是杜心儿没有看见两人
，空中毫无察觉的元灵便被死死控制。刚开始元灵仗着九翼还很凶，但他发现是圣女后，立马就老实了。你干什么去了？为什么几个月都不回来？静心圣女刚要爆发的怒意突然戛然而止，因为她发现元灵也已经死去。难道她也是受害者？你知道现在上河镇和下河镇没有一个活人吗？元灵听后一愣，她开始以为静心师姐发怒只是因为自己擅离岗位，没想到发生了这么大事情，于是只能硬着头皮解释道：“有自己的刁民闹事，她一着急把几个刁民杀了，结果就有人嚷嚷着要去告宗门，怕宗门发现，她就用尸骨控制了几人丹田。”不久后，被杜心儿师妹看出端倪，元灵无奈下将其杀害。元灵恳求师姐饶他一命，你知不知道你已经死了？元灵同样也是一具被尸骨控制的尸体，只不过他自己浑然不知。而江离此时理清了大致脉络，以元灵的修为，大概只能控制尸体的行为，但控制不了思维方式。应该是随后有人把元灵杀死，再给所有人了用上石海骨虫。这时静心圣女笑盈盈的让江离离开这里，江离被这个笑搞得有些头皮发麻。片刻后，屋内传来撕心裂肺的嘶吼。最后，静心圣女用法术清扫干净现场的鲜血。不过刚出门便听见江离给她的传话，杜心儿那边好像出了问题。两人迅速来到现场，江离指了指一旁的灵女，可静心圣女顺着看去，并无什么异常。江离劝她不要用神识去看这一缸灵女，不然心里会承受不住。偏偏江离这么一劝，她反倒是要用神识扫描，这玩意儿竟还能抵抗神识。静心圣女加大神识强度，可当她透过灵女表皮看到其中所隐藏的东西，整个人差点吐了出来。这哪里是一缸灵女？分明是一缸伪装成灵米的蛊虫，看来有人把蛊虫加入灵米，让你们红尘净土的人吃了。就是不知道蛊虫的作用是什么。这时江离的通讯符亮了起来，红虎查出能炼出让死尸行动如常的尸骨，最起码也要合体期。不过蛊族长老说，现在蛊族最厉害的也才元婴期。他们说蛊术古籍严加看管，外人不可能修炼。不过我试了一下，能轻松偷到古籍。当然现在已经还回去了。江离摊开手心，展示手中的灵米，询问这蛊虫的用处是什么。此乃控心火。只要让人服下，即便日后成为合体化神，蛊虫的主人也能控制心神，因此蛊族有祖训，禁止培养控心。红虎的话音刚落，静心圣女哐当一声跪倒在地。她不敢细想红尘净土有多少人体内有空心，和其他蛊虫一样，要么杀死蛊虫主人或主动解开，要么成就渡劫修为。渡劫时的雷劫会摧毁蛊虫。江离将通讯挂断，随后来到圣女身旁，幕后黑手暗中操控几十年，直到现在都没有发动空心，说明对于幕后黑手而言，时机还未成熟。有我在，任何事情都有挽回的余地。江离低沉而严肃的语气中带着不容置疑的信心，让静心圣女逐渐恢复常态。可当两人准备回到红尘。净土之时，却被护宗大阵形成的光幕拦在外面。光幕后，一人正冷笑地看着迟来的两人。此人正是被红尘净土逐出的长老玄哀道姑。玄哀道姑秘密筹划了多年，可当江离来到这里的时候，他慌了。他自负自己实力很强，但面对当代人皇，那可真是连跑都不敢跑。身为九州人，谁没有听过江离的传说？那可是金丹斩元婴，合体杀渡劫的绝世狠人。历代人皇虽说战力超群，但也没有这般离谱过。本来玄哀道姑是准备回来争夺掌教之位，所有元婴期弟子几乎都被他控制，就连化神期也。控制不少，原本计划着再过些日子就行动，但有一天他突然好奇红尘祖师的传说，好奇心驱使下，他令祖师后人找来了红尘祖师的画像。可当他看见那幅画后，整个人如遭雷击，最后千万思绪最终化为一缕。他要生生世世守在祖师身边。在阴谋被江离识破后，他直接用万千弟子的姓名作为筹码，只是轻描淡写之间，其中一名弟子便毫不犹豫地掏出心脏，顷刻间毙命。青玉掌门为了弟子不得不向玄哀道姑低头。江人皇，静心师侄，你们来晚了。玄哀道姑把青玉踩在脚下一。脸嘲讽神色，因为红尘净土的护宗大阵建立万载岁月，从未有人能将其攻破。要知道，这可是红尘师祖从仙界带来的阵法，寻常仙人全力攻击，大阵都不会震动一下。更何况江离只是一位肉体凡胎的大成期，又不是什么仙界至尊，哪能比得过仙界大阵？一旁静心圣女看到师尊被人如此侮辱，几十朵绝世青莲于虚空疯狂攻击大阵，剧烈的爆炸热浪将附近夷为平地，但护宗大阵仍旧不受影响。江离见状，上前拍了拍气喘吁吁的静心圣女，换我来。简简单单三个字透露出。江离的信心，玄哀道姑仿佛听到很好笑的笑话。江人皇，我敬你为九州做的贡献，也不想辱你，退下吧，不然你无敌的神话就在今日被打破。江离理都没理他，而是向被踩在脚下的青玉喊道：“青玉掌教，今日我救你一命，你也别再记恨我，咱们一笔勾销如何？”还未等青玉说话，江离就挥拳抡下，万年未损的护宗大阵此刻就像镜子一样碎裂开来。玄哀整个人眼珠子都快蹦出来了，青玉也是人都傻了。见江离携静心圣女一步步向他走来，他连忙指着那千余名弟子，这些弟子都被我种下空心蛊，只要我一个念头，他们都会自杀。你动作再快，能快过我一个念头吗？江离确实没把握快过一念。玄哀道姑听他这么说，松了口气。他告诉江离，自己的要求也不多，只要让他带着红尘师祖离去，一切都好说。可江离却自顾自地说道：“但我何必要快过一念？”玄哀道姑见势不妙，连忙命令一些弟子自杀。就
，抱歉，我剑法愚钝，只会此一招。江离吓得对方一屁股坐在地上，此招名为星剑，余念中起，于识海中落。玄哀道姑见江离举起长剑，吓得魂飞魄散，连忙要跟江离说明自己的价值。然而江离连听都不听，一剑挥下，杀你就不用什么剑法。随着这平平无奇的一剑，一切终于尘埃落定。江离原本想让静心圣女自己解决这件事，但奈何此事超出静心圣女独自处理的范畴，便只能自己代劳。多谢江人皇帮红尘净土度过此劫，小女子静心无以为报，只能以身相许。江离见他还能开玩笑，想来道心无碍。随后他走到青玉面前，被人算计到整个宗门差点沦为合欢宗。你们红尘净土长点心吧，此事我会替你们保密，不会外传。青玉真心实意向江离行了大礼，正如江离就他之前所说的，此前恩怨一笔勾销，江人皇往后便是拯救红尘净土的恩人。就在刚刚，江离结束红尘净土事情后，再次返回大周。所幸这次系统让打的人还没有老死。江离以看望故人指导修行为由，一拳打飞了云波，任务就这样被他几秒钟轻松的完成了。恭喜宿主用智慧和汗水战胜云波，是否结算奖励？系统巴拉巴拉说了一大堆，如果有快进见江离，肯定选择跳过结算。最后江离选择了一把上品灵气浴血斩骨刀作为奖励。对于刚刚踏入修仙的修士来说，上品灵气是极为罕见的武器，可别忘了江离是大成期啊，这是系统让他给菜刀滴血认主。江离看着系统陷入了沉思，你确定能滴血认主吗？请不要怀疑本系统的专业性。江离闻言毫不犹豫地咬破手指，可当那滴鲜血落在菜刀表面，霎时间菜刀竟不断颤抖起来。接着菜刀直接从上品灵气一路飙升到了爆炸灵气，砰的一声，菜刀承受不住江离一滴血中所蕴含的生机，直接爆炸开来。看着面前的爆炸，江离有些无语。我就说不能滴血认主，你还不信？我说你一句废物，系统没意见吧？系统假装没有听见江离的抱怨，请宿主接收地图碎片。系统又把一张泛着金色光芒的地图碎片给了江离。金色光芒慢慢消失，逐渐显露出了碎片样子。此乃前缘秘境地图的三分之一，完成后续任务可获得剩余碎片。江离毫无波澜地从储物界中拿出一张完整的地图，随后他又给系统指了指秘境的所在，剩下碎片还用找吗？恭喜宿主偶然找到前缘秘境，后续任务奖励已更换，不知是不是错觉。江离从系统的提示音中听出浓浓的挫败感，这时系统发出提示，前缘秘境过于危险，请宿主原因期后再探索。找到地图还不让做任务，江离无奈地叹了口气，能不能赶快给我新任务呀、啊？元婴期的秘境，他实在不感兴趣。可江离等了半天，也没等到新的任务。系统，你还在吗？新任务呢？就这样，江离硬生生等了几天。系统终于有了反应，玄妙秘境将要开启。你击败云波后获得这个名额，但其他宗门之人见你只有筑基中期，对你不以为然，请你在本次玄妙秘境中夺冠。这个秘境或许太过频繁，江离也没听说过。就当他准备去问问天机阁的时候，通讯符却在这时响起。没等江离接通，对方竟直接显出了投影。此人乃是道宗宗主。也是通讯服的制作者，喂喂，江离，有件大事要告诉你一下。据我观测，还有不到一年的时间，阴阳天印将要再练一转，到时候我们道宗要举行仙气鉴赏大会，给兄弟个面子，你这位当代人皇来捧捧场。有人称道宗的阴阳天印是九州第一至宝，这个说法没有一点水分。道宗开派祖师号称道祖，这个称号与仙界那位崇明理应遭到天谴，但道祖本人却安然无恙。有人便猜测他乃是真正道祖的转世，阴阳天印便是这位道宗道祖炼制的。道宗道祖飞升后，留下阴阳天印在九州作为镇宗之宝。更神奇的是，阴阳天印它可以自行炼制自己，每练一转便提升一阶威能。上一次提升还是在三千年前，时隔三千年，江离怎会错过目睹仙气自炼的机会？江离这时突然想到了什么，于是直接前往道宗，向道宗宗主要了一张通讯符。可当他看到道宗宗主笑眯眯的表情，总觉得他不怀好意。我们道宗出了一位天资纵横的后辈，我这个当宗主的怎么能不高兴？能让心比天高的他评为天才，江离也来了兴趣。谁料道宗宗主下一句话直接给他干傻。张离，身为道宗行走，见到本宗主为何不拜？这个名字正是他前段日子冒充道宗行人用的名字。江离闻言，脸上笑容瞬间凝固。随后，宗门上空便传来道宗宗主的阵阵哀嚎。江离这次是要把通讯符交给红尘净土，因为红尘祖师可是上界仙人，若他搞出来些什么事情，恐怕也只有自己能应对。处理完一切后，他来到天机阁，这里虽不是六大宗门，却掌握许多秘密。在得知江离要来，他们早早就做好了欢迎仪式。江离心想，自己不就是来买个玄妙秘境的情报吗？怎么搞得跟巡视各地工作一样？我这次来就是想知道关于玄妙秘境的情报，而阁主却以为江离是随机提出问题，是想看看天机阁的处理情报的能力。很快，他们连创造玄妙秘境之人的生辰八字都整理出来。江离达成目的后，化作一道流光离去。阁主立刻把一名天机楼弟子叫过来。我记得你擅长画道。几日后，一副江人皇在天机楼巡视的画像便挂在了民间。开辟玄妙秘境之人是一位合体期修士渡劫死后留下的。此秘境是在大周南南部。江离完全可以直接表明身份，让周皇给个面子。进入秘境拿到第一名，但他也要脸啊！
堂堂人皇闯入合体期秘境，跟一帮筑基期小家伙抢机缘，说出去他那几个朋友能笑掉大牙。江离伪装好样貌来到玄妙秘境附近，此时已经有许多门派把自己的核心弟子带到这里，就等着秘境开启。来这个秘境历练的大多数人都有自家长辈压阵，不过万事总有例外。例如江离旁边这人，此人整个宗门也只有他与师傅两人。师傅平日云游四方，他也成了一介散修。见江离也是一人，便前来询问。江离说自己师门只有他辈分最大，所以没有长辈陪同。身为人皇殿殿主，自然是辈分最大的。可在男人看来，江离这话无疑是在说他们师门的长辈已经死光了，只剩下他一人。心生怜悯的秦乱拍着胸脯说道：“兄弟，你放心，看在咱们同病相怜的份上，到了玄妙秘境中，兄弟我罩着你。对了，还没请教兄弟尊姓大名呢。”江离本想着还用张离的名字，可一想到道宗宗主小人得知的样子，他就气得咬牙切齿。于是江离又给自己换了个姓，叫孔离。而秦乱是个闲不住嘴的人，见江离不怎么说话，他就一个人使劲说：“你看那人是忘情宗的，这个宗门的人没有感情，只信手中的一把剑。七杀道子，我和他交过手，十局里我只赢了八局。”江离怀疑他在凡尔赛，但没有证据。这时，天空忽然一阵樱花飘过，只见两位身着粉色纱裙的女子飘然落下。这次有人替秦乱喊出了两人来历，是洛英缤纷宗的宋颖和他师傅。秦乱再次给江离普及教育，这也是个不好对付的人。我和他交过手，十局里我只赢了六次。少女宋颖刚一落地，就连蹦带跳的跑到秦乱面前。秦乱，咱们又见面了，这次我可不会输给你。说完，他还扬了扬粉嫩的小拳头。但秦乱并不搭理他，反而是提醒江离。孔兄一定要小心宋，他觉得打不过我，就想用美色乱我道心，心机十分重。江离忍不住问道：“有没有可能是人家真的喜欢你？”谁料秦乱斩钉截铁地说：“绝无可能。”因为有一次问他：“你是不是喜欢我？”他说：“谁会喜欢你这个笨蛋？”本以为秦乱已经够无敌了，谁曾想江离与他半斤八两，两个直男在此刻的想法达成了一致。一旁的宋颖气鼓鼓地瞪着秦乱：“为什么假装看不见我？我要是没看见你，怎么可能跟孔兄介绍你？”秦乱说的理直气壮，见两人有吵起来的架势，江离问道。秦兄，你知道那个人是谁吗？江离看出此人筑基后期的身体，却有着化神期的灵魂，想必是夺舍来的。果不其然，此人一直资质悟性都很一般，可自从掉落悬崖后，就像开了窍一样，短短半年就从筑基前期修炼到后期。江离点了点头，示意两人可以接着吵了。在两人的吵闹中，玄妙秘境终于开启，能进入玄妙秘境的人数只有八百名人。当个门派共八百名弟子都进入玄妙秘境后，江离作为第八百零一个，不紧不慢地走入秘境入口，一旁的人赶忙劝阻。强行进入秘境会受排斥受伤的，江离有些疑惑，他能感受到一股排斥的力量，像是一个婴儿在推一头大象的感觉。一旁的人直接傻了眼，不禁怀疑刚刚是不是数错了人。进入秘境后，出现在江离眼前的是由灵气凝聚成灵水。江离被这美景吸引，看着头顶的仙鹤，下一秒那仙鹤坠落在地，溪流边也随之升起炊烟。与此同时，不远处传来柔弱的呼救声，只听声音就能想象出声音的主人定是个美丽娇柔的女子，而江离却充耳不闻，继续专心烤肉。侠士救命啊！有人想要非礼我。您若能救纯儿，纯儿愿意以身相许。绝美的少女衣不遮体，用这种方式考验干部，哪个干部顶得住？然而江离就顶住了，他一眼就看出少女实力大概只有练其一二层的样子，放在九州这种天赋也算是一级残废了，能让这种人逃走，追他的人实力也不会太高。果然还未等纯儿再次开口说话，追击的人就已经把两人团团围住，几人还没来得及群起而攻之，便被江离打飞了出去。感谢恩公救命之恩，小女子无以为报，只能以身相许。看着女人眼中满满的爱意。江离也温柔地说道：“下辈子吧。”随后，女人请江离去村庄一坐，以此感谢救命之恩。秘境中的灵气比九州的密度高出数倍，也真是难为纯儿。有这么多天才低保的情况下，还能保持练气两层半的水平。根据纯儿的描述，江离大致得知这里最强的宗师境也才等于练气七到九层，有众多美女倒贴。所谓宗师之境，在自己手里撑不过一招，又有海量天才低保帮助自己升到元婴，做梦都不敢这么想。这些其实对江离没有什么吸引力，不过他大致猜出来秘境想要考验的内容。江离还是按照秘境的意愿行事，决定称霸天下。几天后，江离坐在偌大的皇宫内，无聊的打着哈欠。此地并非久留之地，我要走了。纯儿听后就哭了起来。我知恩公并非此界之人，但我们就没有一点让恩公留念的地方吗？江离实话实说没有。可后宫佳丽三千任君采撷，难道恩公不心动吗？江离直接一句话说的他哑口无言。我见过红尘仙子，也不知道纯儿是从哪听说过这个称号的。他没有放弃，继续说道：“国库中的天才地宝，难道不能吸引恩公吗？”江离没有回答，默默拿出一枚造化九转仙丹。若非成仙，天梯已断，单凭此丹就能立地飞升，其价值不可估量。纯儿显然识货，他此时此刻都想说：“仙丹给我，我和你一起回九州，好不好？”江离叹了口气：“我身为当代人皇，九州共尊，怎么想也比当一个秘境之主好吧。”你说是吧，孟纯前辈？此言一出，纯儿也不再伪装，还以为我幻术高明，能瞒得过道友，却不曾想是我自视过高。大梦居士真名孟纯，是八百年前艳冠天下的女修。至
。孟纯略带歉意的说道：“不知当代人黄来此，是孟纯失礼了。如今出现在江离面前的，不过是他在渡劫前留下的一道残念。”江离笑了笑：“哪里哪里，是我胡乱闯入秘境，给孟前辈添麻烦了。”见孟纯犹犹豫豫的，江离询问他有什么不防之言。孟纯说：“曾经也见过自己时代的人皇，算得上是一代英杰，却不似江离这般宛如谪仙，深不可测。难不成您已经飞升了吗？”江离告诉他，并非如此，只是自己渡劫的次数比较多罢了。孟纯闻言，瞳孔猛地微缩。要知道，寻常修士渡劫失败，必然会魂飞魄散，自己也是经历过的。但对面这个男人竟然渡了多次天劫，即便活久见的他也闻所未闻。江离没有在这个话题上说太多。孟前辈这次布置幻境，是想考验小家伙们对美色宝物诠释的抵抗力吧？幻境之道的神奇之处在于，会让修士自动忽略这些不合理的地方。对幻境越陷越深，最后无法自拔。还没等孟纯说话，这时躺在地上的秦乱发出呜呜的声音，这是要勘破幻境的征兆。幻境中的时间与现实不同，换算下来，秦乱已经在幻境中待了一个月。见有人要醒过来，孟纯微微一笑，道友，待本次秘境结束后再论道。他露出一个神秘的笑容，只留下一句话就消失不见。秦乱醒来后有些迷糊，随着他慢慢变得清醒，意识到刚才的一切都是幻境。他见到弱女子求救，出于同情心，他便相救；又出于对天下百姓的同情心，一统天下换来了和平盛世。但还好他是超级直男，没有被美色迷惑，坚信自己修行才是自身理念。当他看到只有自己和江离清醒着，就知道目前只有他们二人通过秘境的第一层考验。孔兄真人不露相啊！秦乱挠了挠头，枉他还自愈强大，大言不惭地说：“照着人家。”江离呵呵一笑，没有多言。两人等着有些无聊，江离便自言自语道：“孟前辈，能否让我看看小家伙们在幻境中的表现？”这时，秘境中水汽凝聚成一面水镜，秦乱还以为这是先醒过来的奖励，也凑过去观看。水镜上显示的是那名被夺舍之人，幻境中的经历都大同小异。李立通成就至尊后，不断靠宝物提升自己实力，可唯独不灵性后宫，被幻境判定没有沉沦女色，所以通关。李立通当然也喜欢美女。但奈何修炼的是童子功，不能近女色，他也很绝望啊。待其醒来后，发现自己还是筑基后期，心中不免有些空荡。见江离和秦乱聚精会神的看水镜，便知自己仅排在第三名，他必须要成为本次秘境考验第一名，因为获得第一名的奖励对他重返化神有很大的帮助。念及这里，他突然面露凶色，随后用血液凝成匕首。直冲江离两人，秦乱发觉后，本能的把江离护在身后。这一刻，他感知到了死亡的降临。可还没等他回过神，江离便一脚将其踹飞了出去。就这种心境也能成为化神，真是不知道走了什么运。这轻飘飘的船音点破了李立通最大的秘密，让他害怕不已，再不敢动弹分毫。看到秦乱震惊的神色，江离告诉他，接下来是宋颖的幻境。秦乱听到是宋颖的幻境，便放下了对江离的好奇。宋颖的幻境和他人不同，他救下来的是只有练气期的秦乱。之后，宋颖放弃天下。和秦乱隐居山林，幻境判定宋颖抵抗住对权势的诱惑，通关。秦乱人都傻了，这妖女不是想乱我道心吗？为什么她要救自己？为什么她不吃天才地宝？为什么要放弃王权？秦乱没有说话，起身走到远处，他想静静。之后有人陆陆续续的通过幻境，只是时间很长，甚至有人活活老死在幻境中才出来。这时孟纯的声音从天空传来，前一百人可以进入下一层，其他人挑战失败，离开幻境。孟纯也不管排名靠后之人的意义，直接把剩余的所有人赶出幻境。现在公布第一层考验排名，不知为何江离从孟纯的声音中听出幸灾乐祸的声音。第一名，人皇江离。当念出人皇江离的时候，人群就像点着的火药桶，轰的一下子爆开了。人们的第一反应就是秘境出错了，但随即反应过来，秘境的主人陨落于八百年前，根本就不认识人皇江离，只有可能是真正的江人皇来到此处。想到这里。小家伙们，谁还关心第二层的考验？都在寻找人皇的身影。秦乱就站在江离身边，他与李立通是最清楚江离是第一个出开的。可就在这时，一股突如其来的困意席卷众人心头。江离倒是无事，他不慌不忙地从储物界中拿出床被，舒舒服服地进入梦境睡了起来。此次只要通过秘境第二层考验，他就可以获得系统中唯一有用的空间传送功能。漆黑的空间中再度响起孟纯的声音：“现在有一百名修士进入梦境，你们可以随意想象自己的强大，战斗到最后一人者。”为优胜，在场之人一头雾水。可有人隐隐约约知道孟纯的意思，于是用手托起远处的大山，那座大山居然真的被他举了起来。旁人看到这一幕也明白了，你有多强，全在于你的想象。有人把自己想象成金丹修士，居然自己真的成为了金丹修士。有人直接成为元婴，有人摇身一变变成身长不知几千里的大鹏，实力强弱全凭想象力丰富。此时此刻的战斗不亚于一场劫难，霎时间场面乱作一团，众人玩得不亦乐乎，连江离是人皇的事情都忘在脑后了。看到小家伙们打得如此花里胡哨，江离陷入沉思，他想着自己的战斗方式是不是太过平淡了，每次就是一拳锤过去，要不自己也搞点花样。一旁的七杀道子最喜欢劫天七杀杯，常搜集相关传说，因此他想象出来的劫天七杀杯具有极大威能，想象力也是基于自身认知。此刻众人中唯有秦乱没有胡思乱想。
，他只是不断思考什么样的金丹才是最适合自己的。单凭这一点，他就要超过在场所有人。秦乱见李富贵如此，便嘲笑起来：“李富贵，你充什么大头算？真以为自己是七杀道人吗？”七杀道子听到秦乱还用俗名称呼自己，不禁大怒。他随意挥出一道杀气剑影，便要斩下秦乱多事的舌头。这时，宋颖挡在了秦乱面前，丢出一朵虚幻青莲挡住剑影。江离有些无语，因为这宋颖竟身穿红尘净土的道服，以青莲为武器，看来他十分崇拜静心圣女吗？面对合体期的宋颖，七杀道子认真起来。今日他必斩下秦乱的舌头，人皇来了也挡不住。宋颖用层层青莲保护两人，但终究防御有限。最后在即将被斩杀之时，江离用灵气化解了两人的冲击力。秦乱和宋颖见是江离救下自己，连忙行礼感谢人皇救命之恩。江离摆摆手，算不上救命，梦境中死不了人的。江离又转过身，笑呵呵的对七杀道子说道：“你火气很大吗？”七杀道子面对人皇自是不敢嚣张，他回应只是想试试自己的潜力罢了。江离叹了口气，变回原本的模样。如何？你想和我交手吗？他看得出七杀道子跃跃欲试的眼神，请人皇指教。七杀道子摆开架势，江离也生气。年轻人吗？不知天高地厚也正常。自己在筑基期的时候碰到这种事情，他也敢挑战上一任人皇。此刻，截天七杀杯释放出的剑意，连空气都被切割破碎。七把仙剑垂直悬浮在七杀道子身边。只见七杀道子握住其中一把仙剑，大喝一声“杀”字。江离面对这一剑不闪不避，伸出大拇指和食指，轻轻捏住七杀仙剑，仿佛捏着一片鹅毛。七杀道子瞪大双眼，不敢相信这一幕。他也没想着砍伤江人皇，但最起码也让对方感受些压力，好吧？怎么会如此轻易的捏住仙剑？有点东西。一般的合体期修士挡不住这一剑，但伤到渡劫期修士就够呛了。江离点评后，轻轻一抛，就把仙剑连带着愕然的七杀道子一同扔向身后。七杀道子出招动静太大，惊动了战斗酣畅淋漓的其他人。要是放在以前，他们肯定会怀着十分崇拜的心情拜见江离。现在他们虽然依旧崇拜江离，但也觉得自己很强。在这个念头下，他们对江离的崇拜之心下降许多。诸位，你们就不想让江人皇指点自己吗？这可是千载难逢的好机会。被扔飞的七杀道子给了大家一个合适的理由。江离笑着应下，你们两人也可以加入他们，与我交手。宋颖有些犹豫，但秦乱却知道，能见到人皇已是不易，能得到其指点更是千载难逢的机会。于是两人加入到跃跃欲试的人群中。随后率先动手的竟是被夺舍的李立通，他之前被江离一脚踹飞，认为对方是仗着境界欺他。如今他想象自己已经突破合体后期，可下一秒江离又是一脚，同样的剧情再次发生，只是这一脚飞得更远了，人也口吐白沫昏了过去。此时众人热情被当场浇灭。要知道李立通可是在他们中能排进前五的存在。就在无人敢上前之时，人群中突然有人喊了一嗓子：“对付人皇不用讲道义，大家一起上啊！”秦乱看得很清楚，刚刚又是七杀道子喊的，喊完后就藏在人群里，装作与自己无关。霎时间，天空中四爪金龙摇身一变，恐怖的剑势仿佛要重塑此剑。一位掌控雷劫之人在江离上空凝聚，江离见到这五花八门攻击，嘴角一勾，真是群有活力的小家伙，羡慕你们还有梦想。不像我，想不出比自己更强的存在。江离仿佛没看见这些攻击，而是自怨自艾。虽然是在梦境，但江离却没有变得更强。究其原因，是他无法想到如何才能变得更强。他只差进入仙界，把一身灵气转化成仙力，但仙力是什么样子的，他想象不出来。而且，就算是真仙来了，他也有把握击败。要说变成哪个种族，自他成为人皇后，最强种族的名号就落在人族头上，再也无人撼动。要说掌握什么神通，基本上他一学就会。要说掌握什么仙器，他倒是有一件，但因为没有敌人值得动用的缘故。现在已经蒙灰了。要说掌握什么规则，他杜雷杰跟洗澡一样，时间法则、空间法则对他来说太难，根本想象不出来。人们听到江人皇的烦恼，顿时下手又加重一份。就连最崇拜人皇的宋颖都有打人的冲动。世间令无数人畏惧的，莫过于天道雷杰。可男人杜雷杰就跟洗澡一样，见江离雷打不动，那人再次幻想手中的雷杰。天雷之中，他认为心魔仙雷威胁最大，谁能一边对抗心魔，一边对抗威力不减的仙雷呢？小家伙想法不错，不过威力还是差了点。江离一眼就看出这是何种雷劫，他一把将掌控雷劫之人擒来，两人一同处在心魔仙雷范围之中。修仙界体育，雷劫只能一人渡，人越多雷劫威力越大。掌控雷劫之人一脸骇然，下一秒他发现自己竟无法控制雷劫，可心魔天雷的威力却开始不可遏制的膨胀，落雷之声回荡整个空间，就连听到雷声的人都在瑟瑟发抖。可江离面对这恐怖的雷劫，竟打起了哈欠，躲在幕后看热闹的孟纯也都吓了一跳。此刻他一人抗下双倍雷劫，只让掌控雷劫的后背面对心魔。可过了会，江离吧唧了下嘴巴，觉得这雷劫不够劲。此人能想象的最强雷劫，对他来也说不过二。江离又把一脸懵逼的秦乱也拉了过来，雷劫之力提升四倍。秦乱慌了一下，很快就定了定神。他相信江人皇只是让他面对心魔，而不是面对恐怖的落雷。江离一人抗下四倍雷劫，没多久还是觉得差了点意思。可他并没有接着拉人进来，因为不能自己想让雷劫按摩就摧残九州的花朵。江离觉得自己蛮有大局观的。就在这时，掌控雷
，江人皇，您为何没有陷入心魔当中呢？要知道心魔不可回避，没有任何化解之法，就算是仙人也不能例外。江离想了想，解释道：“大概是我之前把心魔做怕了，心魔现在不敢出来见我了吧？”此话一出，那人彻底傻眼了，让心魔害怕。到底人家是心魔还是你是心魔的心魔？那人临走前还十分羡慕的瞥了一眼还在对抗心魔的秦乱，片刻后秦乱竟然直接破解心魔，让一旁观看的人很是惊讶。江离也忍不住询问他的心魔是什么。小时候秦乱的师傅常常把他一个人丢在罐里，罐里黑漆漆的，像是闹鬼，他就害怕。江离还以为他的心魔是鬼魂，谁料下一秒秦乱说道：“我的心魔是师傅元武星，刚才心魔化作他的模样，我把他狠狠打了一顿。”江离闻言心里直呼好家伙。袁天行就是当初他在江家偶遇的那个散修，没想到你师傅当初拉住我，在秘境入口你又拉住我，你们师徒俩就会找我是吗？这时孟纯声音响起，意味着本次秘境将要关闭，奖励也依次结算。众人连忙对江离鞠躬行礼，谢人皇指点，我等必将铭记于心，能得到一次人皇指点，胜过十次秘境奖励。待众人离开后，江离笑着问道：“孟前辈看得可高兴，还以为能看到传说中的大成期，结果你完全没施展出来真正的力量吗？”江离也没有办法。除了那个小家伙变得真龙有渡劫期身体的强度，其他人最高也才合体期。江离一拳一个，生怕会给他们留下心理阴影的。万一我成为他们的心魔，那他们修炼可就难了。孟纯也笑道：“那不如让我来试试大成期的强大。”江离点了点头。孟纯可是差一点就到渡劫期的顶尖大能，他在梦境施展梦之道和幻术之道，种种奇妙法术层出不穷，但依旧逃不过被江离一只手破解的命运。孟纯彻底服了。江人皇，您是第一名。按照奖励规则，可以随意向我提出一个要求，想要我干什么？我的立身功法大梦千秋吗？还是说想要我？江离笑着无视了孟纯的调戏。孟前辈说的哪里话？我不请自来已经是坏了秘境规矩，哪有人皇和筑基期小家伙们抢机缘的？孟前辈没有追究我进入秘境的事情。作为回报，孟前辈不妨说一个让江某帮得上忙的要求。见江离无视自己的调戏，孟纯心中还是有些失落。您能让我脱离秘境，回到九州吗？江离思考了一会儿，现在还不行。如今的你只是一缕寄托在玄妙秘境的残念，必须要集齐三魂七魄，才能脱离秘境。可孟前辈的残念是我所见的过的残念中神智最为清楚的。据我推断，只要在保持这个状态两百年，就能于虚无中诞生灵魂，成为独立于大梦居士的新生命。江离说的十分笃定，让孟纯心生希望。两百年后，我来为你护道。与孟纯做好约定后，江离便飘然离开了玄妙秘境。此时，秘境门口听到许多人炫耀自己收到人皇指点。有意思的是，元武行也来了。自从和江离分别后，他用了两个月时间巩固修为。闭关结束后，听说自家的关门大弟子秦乱来到玄妙秘境，他生怕被别的门派欺负，连忙赶过来撑门面。小乱，我跟你说，我在青城见到江人皇了。师傅，我跟你说，我在秘境见到江人皇了。师徒俩一见面就相互炫耀，异口同声地说着相似的句子，场面一度十分尴尬。看来我与二位很有缘分了。这时江离也现身，跟师徒俩打了声招呼：“我来这里没什么事，也就跟你说一声，好好对你的徒儿，别让你成为他的心魔。”江离拱完火，立刻就飞走了。几天后，宋影星匆匆地跑到清风关的时候，发现大门紧闭，上面贴了份告示：“师徒二人游历九州，归期未定。”而一边，江离的任务奖励也已经完成。就算江离见过大风大浪，一想到马上就能进入仙界，便难以压抑心中的激动。用这个坑爹系统的初衷，不就是为了使用空间传送功能去仙界吗？如今江离终于完成新手任务，一想到马上要进入仙界，饶是见多识广的他也不由有些激动。此时，一道系统声音在他耳边响起：“开启原点读书功能，宿主可以通过消耗原点记住书中所有内容。”消耗的原点与内容的晦涩程度相关，这个功能貌似还算有点用处，不算全废。可最需要的还是空间传送功能。未等系统把话说完，江离大喝一声，说出了他有史以来一直未完成的心愿：把我传送到仙界。可接下来系统的回答不由得让他怀疑是不是自己耳朵出了问题。请宿主提供仙界坐标。江离顿时感觉到一阵无语。我特门要是知道仙界坐标，自己早就撕裂虚空过去了，还用得着你啊？江离气得咬牙切齿。自从他获得这个系统以后，就没有从这里获得过一样有用的道具或功能。商城里的东西还没有自己这里全，毫无用处的地图碎片，自己一滴血就撑爆的极品灵气等等，就这也配叫逆袭系统？一怒之下，江离打出一拳，下一秒空间直接裂出一个大口子，里面黑洞洞的，不知距离另一处世界有多远。他百年前就委托须弥山老佛寻找仙界坐标，因为他能横渡虚空，虚空中的罡风乱流之类的对他而言根本算不上威胁。江离之所以一直不敢轻易尝试横渡虚空，是担心自己迷失了方向，到时候仙界找不到，九州也回不来，那可就惨了。就在这时，系统声音再次响起，检测到未知世界是否进行传送。突如其来的系统提示音让江离一愣。要知道，仙界统御的世界恒河沙数，在每一个世界都建立了成仙天梯，只要每个世界的人达到成仙的标准，就能成仙。反应过来的江离指了指那空间裂缝，难道说对面有其他世界？系统很快便给予了他肯定的回答。考虑到系统的坑爹属性，江离再次问道：“那去了还能传送回来吗？倘若自己真是回不来了，便只能学习鲁滨逊写一
，宿主可以通过做任务或者出售商品获得原点。本系统将会以商城三分之一的价格收购原点，真是奸商啊！人但凡有点良心也说不出这种话。为了飞升江离，只好应声附和。这时系统发布原点任务，去首阳山挖出两百斤首阳石。对于别人或许困难，但对江离来说，这不过就是手到擒来的事情。他来到上空，直接把整个首阳山脉连根挖出。恭喜宿主完成原点任务，奖励宿主五十原点。可传送到刚才的世界，还需要 56,800 元点。江离握了握拳头，他保证这鬼系统要是能化形，他第一个打残他。看来只能用卖东西换原点了。江离翻了翻系统商城，尽是些垃圾东西。于是他当场写出了一部残阳勾心功，把这本功法一卖，直接得到一万多元点。早这样不就得了？还害得我去搬山。随后他又奋笔疾书，写出了几部令世间为之疯狂的功法，把这些卖给系统，一下子多出来11万多元点。这回系统真的可以传送了。江离周围的空间开始扭曲，逐渐和另一处世界形成通道。以江离的眼光，一眼就看出来系统的空间是高明到连自己都看不懂的手段。实际上，他对空间之道一窍不通。来到未知世界，江离微微皱眉，这里灵气稀薄的令人发指。一望无际的荒漠上，江离任由风暴吹打自己的护身屏障，他感受到这个世界的重力和九州相同。随后又抓起一把粗沙，物质构造也大同小异，只是为什么灵气如此稀薄？江离用神识扫过去，连一个人影都找不到，只能看到一群四狼四豹的野兽拱地，他们似乎饿。急了，开始吃起沙子，而这群野兽同时也发现了江离，他们下意识就要冲过来。不过江离仅一个念头就把这群野兽统统禁锢。在经过一番探查后，他终于明白，那群灰色野兽为何以沙子为食，因为这个世界只有两种东西，野兽和沙子。别说人了，就连其他物种都没有。要是系统告诉他这里是地狱，他八成会相信。江离失望的离开了这里。对于能随手丢出强大功法的江离来说，原点对于他来说就像是开着门的金库，想要多少就能要多少。他又接连打碎了几片虚空，可结果却没有探查出新世界。看来刚刚只是运气好罢了。就在这时，江离通讯服突然震动起来。江哥，你让我调查的事情有结果了。曾经的人皇后选都说自己这边没人见过黑衣人。江离想不明白，为什么黑衣人就能肯定自己能当上人皇？那你去天机楼发个委托，他们路子也，让他们查查三百八十年前是谁传授给江一星魔道修炼法的。几分钟后，系统又发布新的任务：大周皇室学院即将开始招生。你并不是四大书院出身，你被书院学子嘲笑，请你在大周皇室学院的考试中考到第一名。任务奖励一滴真龙血，一枚妖兽化形丹。开启特殊任务仙界迷踪，真龙血妖兽化形丹被江离自动忽略。那仙界迷踪是什么？未开启任务，宿主无权知道。虽然这系统一如既往的坑爹，但也没说过假话。大周皇室学院还真是有段时间没去过了。为了完成系统的新手任务，江离被迫以学员身份前往书院，想要拿到考试第一名。系统前一个任务奖励是开启原点读书功能，下一个任务就是入学考试，很明显就是让用这个新功能读书考第一。但江离觉得这简直就是在侮辱他，因为五百年前江离没靠系统就能在大周皇室学院的入学考试拿第一名，五百年过去更是成为最强人皇，眼界何其之广。应付一个小小的入学考试，岂不是手到擒来？但凡用一下系统，江离都感觉是对自己智商的侮辱。江离背着手四处溜达，一副悠然自得的模样，与周围紧张的学习气氛格格不入。有人看不惯江离的模样，刚想冷嘲热讽两句，就被一旁的同伴拉住了：“你读书读傻了吧？这种人一看就是胸有成竹。你看咱们书院里那些考试前几名的人，哪个不是看起来不怎么努力，结果一出来就是第一？”想要嘲讽的那人顿时反应过来：“好险，好险！”差点就被打脸了。这些人，有的人关心考试，有的人关心美女。新来的考生中有个叫江静心，那绝对是世间罕有的美人，见过一面能让人一生难忘。江离路过这里，恰巧听到几人的对话，总感觉这个名字透露着一股离谱的气息。果不其然，神识探查后，竟真的是静心圣女。江离看着眼前连样貌都不换的静心圣女，有些意外。意外的偶遇让静心圣女也十分开心。江离知名度太高，九州到处都是她的雕像，所以每次都需要隐藏一下身份。而静心圣女只在几百年前下山历练过几次，认识她的人极少。所以你就是江静心，静心圣女红着脸小声嗯了一声，这个名字自然是有私心，但谁能想到在这里还能见到江离？那你现在叫什么？孔离，孔龙让梨的孔离。静心圣女觉得自己要做一名聪慧的女孩子，这样才能让心仪的男人喜欢，所以就没有问后面那句话的孔龙让梨是什么意思。江离不能理解大周皇室学院有什么值得红尘净土圣女学习的地方，身为女孩子当然不会说出自己的目的。之前门派变故导致的她心情不太好。便想来江离待过的地方看看，没想到直接在这里见到江离本人了。他看着同样来参加入学考试的孔离同学笑而不语，江离只能以回忆童年为理由搪塞过去。我记着你是二十岁进入学院的，孔离同学童年很长吗？静心圣女扑哧一笑，也不再为难江离。既然咱们都来参加考试，不如比一比，看看谁才能得第一名。江离也来了兴趣。两个人打赌输的那人要答应赢的那人一个条件。两人亲密的击掌让前来偷看的几名男生极为羡慕。说起来，红尘仙子醒过来了吗？静心告诉江离，醒过几次，但还是睡的时间比醒的长。祖师醒来以后也不怎么说话，就是在仙桃树停留的时间很长。江离已经跟孟姜皇和魏皇打过招呼了，随后又再次嘱咐静
，但祖师真的要想跑出去，世间恐怕除了江离，没人能拦得住。两人在男同胞们羡慕的视线中走远。咱们要不要去请天杀阁的杀手？我没钱，我也没钱，最后几人还是算了。天杀阁的灭顶之灾差点在两位路人的对话中爆发。回到房间后，江离拿出入学考试的参考书，然而结果让他有些无语。他记得五百年前参考书还是些散文。现在则都成了江离著，十本修仙参考书，八本是他自己写的，剩下两本还是关于他的书的注释。知道的以为他是学院的荣誉毕业生，不知道的还以为他是出卷老师呢。谁让他成为了世间至强的存在？学院选择江离所著的书也在情理之中，这还能输？江离已经在想要给静心圣女提什么条件。考试当天，江离信心满满的来到考场，当他看到试卷的那一刻，觉得自己已经稳了。这考题像极了语文考试阅读题，江人皇随笔节选。开篇就说大雨下了好几天，今天终于放晴。人皇为什么这么写？这句话表达了什么？江离忍不住嘀咕了几句，这也能成考题？想起来当初的情况，江离随手写下了自己感悟。没过多久，江离就提前交卷离开了考场。紧接着，静心圣女也出来了。我已经想好让你干什么了。静心圣女的笑容中透露着一股自信。江离忍不住怀疑她哪里来的勇气。考试结果公布当日，传来系统友善的提示音：任务失败。江离愣愣地站在考生排名榜单前，蹲着才能看到自己的名字。孔离倒数第一，静心圣女在人群中鹤立鸡群，她也看到了自己榜首的名字。这时，静心圣女青眼小嘴，浑身颤抖。一个人黄考自己的书能考倒数第一，她已经快忍不住了，想笑就笑吧。看着静心圣女这副幸灾乐祸的模样，她也没办法，肯定是哪里出了问题。江离理智分析原因，随后准备去找考官算账，问问是不是判错了。如果只是倒数第一找那院长，肯定不会搭理。但江离身旁还有真正的第一静心圣女，两人如愿见到了院长。江离强压着怒火问道：“你们是不是判错了？为什么我会是倒数第一？要是考个第二，他也认了。但你给我来的倒数第一是怎么回事？你叫江离是吧？你还有脸问？”李院长立刻用法术将其试卷投放到空中，让大家看看你写的都是什么玩意。然而一旁吃瓜群众看完后却都觉得写的还不错。见众人疑惑，李院长便怒了：“你们可知这些书都是江仁皇毕生心血，岂能用自己随随便便的话替换？以你们现在的能力，还不足以理解江仁皇书中的深意。”因此就要求你们要死记硬背，先背熟再理解。李院长眼中容不得别人质疑江仁皇分毫，他拿一道题举例：大雨下了好几天，今天终于放晴了。作者为什么这样写？江离竟然写连日下雨，偏偏那日是晴天。而这句话李院长当年可是琢磨了好久才解惑出来。他认为江仁皇必有深意，肯定是修行中会有很多困难，就像这连日的雨一样，但总会有雨过天晴的一天。我们也一定能克服困难，继续修行。江离有些无语地问道：“江仁皇为何非要有深意？”李院长立刻横眉竖目骂道：“大胆！”江仁皇岂是你这种人可以质疑？在世人眼中，江仁皇便是圣贤，说的话一个字都不能改，写的东西一定大有深意，不允许有任何人非议。就凭你对江仁皇的态度，就不能让你入学？此刻，李院长散发出合体境的强大威压，台下的学生哪里顶得住？顿时觉得呼吸都十分困难。静心圣女想要用合体期威压冲抵李院长，但她很快就反应过来，有人比她还愤怒。江离再也忍受不了李院长的歪理邪说，直接露出真面目。霎时间，台下一片哗然，学院里就竖着巨大的江人皇雕像。在场谁不认识人皇？院长更是吓得一屁股坐在了地上。几百年前，学院学风开放自由，各种学术理论争相出现，而现在呢，简直成了我江离学院拿着我随口说的一句话当经典。我倒是想问问你，你收获什么了？几百年了，李院长怎么也没想到人皇会回来？训斥半天的学生竟然变成了江人皇。江离失望的看他一眼。你通知在校学生，就说江某要开一次讲坛，名字就叫做权威不可信。当一个人被束缚在框架内，便永远不会突破。只有不停推翻权威的世界，才能获得进步。静心圣女见江离一直闷闷不乐，便安慰道：“不就是输给我一个条件吗？我不会让你做什么坏事的。”而江离只是为自己的自大而失去一个找到仙界的机会而叹息。难道你又找到了什么线索？静心圣女不由想到江离因寻找仙界而干出的种种出格事情，例如听说集齐龙珠就能连接仙界。江离便找四海龙王借来龙珠，结果把龙珠盘的发光也没见通往仙界的通道。难不成七颗龙珠才行？而后他又听说冰姐成仙，便丝毫不抵抗，任由天劫轰击。结果直到天劫哑火了，他都没有受伤。不知道这回又听到什么成仙的传闻。就在静心疑惑时，突然一道通讯符又不受江离控制的响起。喂喂喂，江离在不在？滚，不在！江离没好气的骂了一句。道宗宗主瞥了江离一眼，我找江人皇呢，你一个道宗行走插什么嘴？江离见这家伙越来越没大没小，便教育道：你要是还想让我去你们道宗的仙气。鉴赏大会，就最好对我恭敬点。此话一出，道宗宗主立即换上一副谄媚的脸。江哥，瞧您说的，我这不是特意来通知您来了吗？据我推测，阴阳天印再有二十天就能自恋一转。您代表人皇殿，静心圣女代表红尘净土，您看如何？江离就知道这小子不是吃亏的主。临走之时，发现他果然把手背在后面竖着一根中指，因为阴阳天印自恋一转，这可是几千年都碰不到的事情。道宗宗主不愁江离不来，还有十几天时间，你准备怎么去道宗？静心圣女好不容易见到江离，自然不会傻乎乎的说飞过去。别说江
。好，那我先飞过去了。钢铁直男差点把圣女气昏过去。我一介弱女子，一人乘飞舟，你就不担心我遇到什么危险吗？江离想了半天也没想明白，堂堂合体后期和弱女子有什么关系？至于遇到危险，大概也只有域外天魔能威胁到他了。看来他是担心自己遇到域外天魔的袭击。江离对静心圣女的谨慎很欣慰，虽然静心圣女担心的事情微乎其微，但江离也不忍心把他好不容易才有的谨慎之心掐灭，也就同意和他一起乘飞舟。两人伪装身份后坐上飞舟，途经号称土匪皇朝的白泽皇朝，因为现任的白泽皇是白泽和麒麟的混血，而妖兽只认金纯的血统。八位妖王不服白泽皇，便各自画出一片地。如今沦为土匪窝，也不足为奇。非洲经过时，一声鹰鸣从非洲下方传来，可还没等鹰妖装逼，便被干翻在地。而出手者并不是江离，是一位叫物质的佛子。据说物质乃是佛陀转世，一出生就把一座小镇化为佛土，就连他的父母也顶礼膜拜皈依佛门。须弥老佛听后，立即赶来将其收为关门弟子，又钦定其为佛子。也正是因为他是佛陀转世， 1 4岁就已经成就了元婴。要知道，江离在14岁的时候可还没穿越过来。身为人皇的江离一眼就看出物质佛子的灵魂异常强大，虽然还是元婴期的灵魂，但灵魂却有万千劫难磨练的痕迹。要知道，一般人轮回转世，灵魂便会痕迹全消，成为新人。这小和尚只可能是前世过于强大，从而影响到今生。这时，江离似乎想到了什么，于是面色古怪的对静心说道：“这小和尚极有可能是你师公。”此话一出，静心圣女人都傻了。江离疑惑地问道：“你师父青玉道姑的事情，你不知道吗？”见静心圣女一时半会儿接受不了这则消息，江离也没再多说什么，因为即便身为人皇的他，对转世也不太明白，自己活了五百年都没搞清楚自己是穿越还是觉醒了前世记忆。但这个小和尚应该是那人没错，而佛子身旁的那名儒生名叫王辩，则是如宗行走，虽然年纪不大，却已经是七个国家的国师，就连化神期的儒生都要向他请教儒道问题。两人跟江离一样。都是要去仙气鉴赏大会开开眼界。面对阴妖来袭，两人几乎异口同声说道：“阴施主，请放下屠刀，立地成佛。烧杀抢掠并非君子所为。”可阴妖对两人的劝说充耳不闻。你们两人的教化只能对金丹以下的有用。老子可是元婴境大妖。两人共同叹了口气。小和尚从怀中拿出佛门至宝梵天塔，下一秒狠狠砸向阴妖。这梵天塔不过巴掌大小，可阴妖仅是被擦到个边就被撞到吐血。而王便则抛出一张字帖。字帖上写着一个“定”字，鹰妖还没反应过来就被抓住了。王便有些为难地说道：“这老洞用武力也不利于心境。”听得鹰妖欲哭无泪，那你别动我啊！物质小和尚也同样为难，对方不听劝能怎么办？要不咱们再劝劝他？于是两人把定起来的鹰妖放在面前，一人在左侧念经，一人在右侧讲人。此时鹰妖受两人摧残，他感觉自己时而一心向佛，时而一身正气，精神都快分裂了。这特么到底是佛门儒教还是邪教？有这么强行改变别人思想的吗？而传课中有人见识不凡，认出物质佛子和王变方才所用的宝物，难不成是仿制的梵天塔和大如字帖？梵天塔乃是佛门的镇脉至宝，就算是渡劫期修士也不敢硬接。更有传言说其有破开空间之能，而大如字帖虽不及梵天塔的地位，却也是儒教持有的正儿八经的仙器，在九州把宝物分为四重，一重是灵器，基本上每个筑基修士都能人手一件；二重是法器，元婴修士轻半数家产也能买得起。三重是道器，几乎只有皇室与合体境修士才能拿得出来。四重自然是仙器，九州之中无人可以锻造仙器，现有的仙器。除去阴阳天印是道祖在飞升之前炼制的，其余都是曾经的仙人从仙界带到九州的，只有寥寥几件。而仙器中最出名的，自然就是道宗的阴阳天印、佛门的梵天塔以及儒教的大如字帖。所有人都认为佛门和儒教是不会让自家小辈带出来的，只是给了他们仿品护身。而静心圣女却十分疑惑，因为她也有一件道器，名为十二品青莲，所以她对道器还是比较了解的。她总觉得梵天塔不像是道器，她把目光投向江离，寻求解答。江离点了点头：“你没看错，这梵天塔是真正的梵天塔。”没想到须弥老佛这么重视这个新佛子，连这种东西都敢让他带出来。其实船客们也只是从常识考虑。随后江离叹了口气：“怎么现在年纪轻轻的人就这么依赖宝物？不只是这两人，几乎所有修士一样，倾家荡产也要买一件宝物。”静心圣女支支吾吾辩解道：“那是因为宝物真的很好用，你哪能要求大家都像你一样，把仙气放到蒙灰都不用？”江离还想说些什么，但看静心圣女委屈巴巴的样子，没再说下去。就在两人聊天之时，突然发现船客们已经分为了两队，一堆在物质佛子身后的人，他们觉得此生最。竟要把钱财拿出来供给佛子，求来是投个好胎。另一堆在王变身后，他们对家国情怀有更深一层的体悟，发誓回去后一定要为国家或宗门鞠躬尽瘁，死而后已。静心圣女从没见过这种情况，觉得有些恐怖。在她印象中，佛门和儒教没这么邪门啊，还强制洗脑。两人为了暗自较量，谁先把大妖感化，竟不知不觉将周围的普通人全部洗脑。而静心圣女从没见过这种情况，她认为强行改变别人思想与要挟无益。好在江离见多识广。知道这在佛门和儒教是常有的事情，不过还是要管一管。如果法偏正统，就有可能入魔。曾经就有一位佛门高僧沉浸在经文中，边走边朗读经文，结果一不小心洗脑一个小镇的信徒。
。高僧最后走在东海海面上，那群人也跟在后面，但因为不会游泳都被淹死在东海。高僧知道自己铸成大错，最后坠入了魔道。一个人总要有信仰的，可是太过就不是什么好事了。当初须弥老佛不忍出手，只好请人黄江离帮忙诛杀。这名高僧就是上一任佛子，也是青玉道姑曾经暗恋的人。江离并没有看到静心圣女震惊的表情，随即他快步来到两人面前，在他们脑瓜顶一人来了一记手刀，两个小蠢货路走偏了，再走下去就要入魔了。此刻物质佛子和王便幡然醒悟，当看到身后的两拨人群，顿时心生愧疚，连忙散去法力让这些人恢复正常。随后两人恭敬地向江离表示感谢，请问阁下是？当江离二字脱口。物质佛子和王便瞬间瞪大眼睛，阴妖更是快把眼珠子都瞪出来了。老子就是心血来潮打个结，怎么碰见佛子和儒教行走不说，连将人皇都能碰上？物质佛子和王便直接行大礼，比见到自己的师傅都要恭敬。作为九州最强者，江离可以说是所有年轻一辈的偶像。还好江离把声音屏蔽，不然怕是又要引起一番轰动。江离用长辈的口吻训斥这两个小辈：“你们那就知道斗法。”差点就把自己陷进去了。刚才威风凛凛的两人连忙承认错误，见两人认错，江离也不再多说什么。怎么你们宗门只让两个小辈去参加道宗的仙气鉴赏大会？你们的师傅呢？物质佛子告诉他，师傅正参悟空间之道，处在关键时期，不能分神，便让他来了。而王便犹豫了一下，还是硬着头皮说道：“我师傅说他看见道宗宗主就来气，所以就让我带他去了。”这时江离突然想到那个有趣的故事，当时儒教教主支持性善论，费尽心思把一个国家的人教导成人人君子。拾金不昧，可道宗宗主却认为人性贪婪，于是就掏出一大把极品零食丢在路边。原本那些彬彬有礼的君子果然开始哄抢，气得儒教教主脸色铁青。王便随后小声地说道：“其实我师傅他也想见见仙气自恋，我只是表面代表他去，暗地里他自己已经偷着去了。”江离直接无语到翻白眼：“你师傅不怕他那颗浩然正气的道心崩开吗？”十多日后，非洲终于在道宗附近降落，几人一下非洲就收到道宗宗主亲切的接待，旁边还站着一脸羞耻的儒教教主。看来是被抓住了。王便此刻脸色通红，他只想待在非洲不下去了。我代表道宗上下欢迎江人皇来道宗参加仙气鉴赏大会。道宗宗主大笑着给江离来了个拥抱，江离也笑着轻轻拍打他的后背。道宗宗主强忍着一脸微笑不喊疼，随后他又调侃了静心圣女：“多年未见，你还是与江人皇这么亲密。”静心圣女努力抿嘴微笑，差点没当场动手。在回大殿的途中，江离询问他九州护界大阵研究的怎么样了。白宏图苦着个脸抱怨道：“一来就问这种糟心的问题。”为了研究护界大阵，我头发都快掉光了。江离笑着说道：“那好办呀，渡劫期都能滴血重生。要不我帮你打的只剩下一滴血，让你重生，头发不就长出来了？特么地主都没你狠。”白宏图骂骂咧咧告诉他，已经把护界大阵研究出来了，现在就差一件仙气当阵眼。九州护界大阵是江离很早之前的构想，因为域外天魔是从其他世界过来，九州每百年都会受到袭击，而且每次几乎都是灭顶之灾，历代人皇首当其冲拼命厮杀，少有善终的。这种情况直到江离出现，才彻底逆转了这个局势。可江离怕。自己离开后又如曾经一样，所以想为后世留下护界大阵。而九州护界大阵的存在只需要拦截天魔几刻钟，江离便有信心赶到破阵点击杀天魔。不过此阵难点有二，一是需要一直维持这个大阵，要耗费海量灵气。江离便召集六大宗门、九大皇朝，让他们轮流提供六位合体期修士，人皇殿提供两位合体期修士，共计八位修士不断运送灵气维持大阵。别看六大宗门和九大皇朝在九州强大，但其实也就只有红尘净土的护宗大阵有把握能抵挡住域外天魔，而他们谁也不愿意被突然冒出来的天魔杀死，于是便同意了江离的提议。二是这个阵法实在太大，从来没有哪个阵能囊括九州，而且这并不是简单的把阵法放大，还要考虑地势、灵力、运送、中转等问题，设计难度极高，就算是合体期修士来设计。也要把心血吐尽。正是由于这个原因，白宏图也是在突破渡劫期后才着手设计。不过好在经过他的一番钻研，终于将这护界大阵给研究出来了。现如今就只差一件仙旗来充当阵眼。江离对此却并不意外，此阵作用极大，自然需要一件担得起这庞大因果的宝物当阵眼。白宏图之前也曾问过长存祖师，经过点拨他才知晓，阴阳天印沟通天地，有起灵点化之能，最适合当阵眼。闻言，江离灵机一动，长存仙翁，他可还安好？白宏图小手一摆，自然安好。我看长存祖师精神的样子，可能我老死了，他都还活着。闻言，江离便决定前去拜访。而静心圣女在听到老者的名号时，也是颇为神往，于是便决定跟随江离一同前往。闻言，白宏图嘻嘻一笑，反正长存师祖喜欢热闹，他巴不得人多一些。我还要为仙气鉴赏大会做些准备，你们自己去吧。在去风景洞的路上，静心圣女率先问道：“长存仙翁真的是九州年龄最大的人吗？真的是仙人吗？”江离很快便给了他肯定的回答：“确实是仙人。至于年龄问题，这就要看你们红尘师祖到底多大了。”除去不确定的红尘仙子，他确实是最老的人。我怀疑他是道祖的徒弟，但他一直不承认。还没有成为人皇之时，江离就多次向长存仙翁请教问题，对这位老人家十分敬重。静心圣女微微惊讶，如果真是道祖的
，而长存仙翁却能见证不知多少合体期修士的成长与寿终正寝。当九州与仙界上有联系时，很多仙人都曾到访九州，但都不过几百年便重返仙界，只有长存仙翁一人，其乃九州本土人。飞升之后，觉得仙界不如九州亲切，于是回到九州后便再也没有离开。江离觉得他这是打算在九州养老呢。不过也正是多亏了这位老古董，才解答了许多疑惑，例如仙界有什么，如何成仙，渡劫期之上原来不只是成仙等等。而且在历代人皇都挡不住域外天魔的时候，长存仙翁也出手相助，击杀了天魔。但长存仙翁出手的次数不能多，成为仙人后，一身灵气会尽数转化为仙力，如此才能支撑仙人之体。而仙力只有仙界才有，仙人下凡后，体内的仙力用一点少一点。要是能去找隔壁的韩剧要一颗扶桑树，一切也就好说了。而长存仙翁下凡后，打算仙力不够用了，就去仙界补充，反正他可以自由往返仙界。谁想到成仙天梯出了问题，去不了仙界，这可就麻烦了。一旦他把自己的仙力用完，那自己的身体就要崩溃，经历天人五衰而死。所以一般情况下，他都尽可能的不出手。说话间，二人已经来到了风脊洞，江离在石门前喊了一嗓子：“仙翁，在不在？我又带着问题来找你了。”话音刚落，那石门便自动打开，紧接着一间屋子便出现在二人面前。此时，长存仙翁侧坐于桌前。你小子每次回来一定有问题，就不能单纯的来看看我老人家吗？而这位仙人在静心圣女看来，就像是个随处可见的老人，这是气血收敛到极致的表现。长存仙翁看着被尊为江人皇的江离，心中感慨：谁能想到当初只是元婴期的小娃娃，如今已经这般深不可测。身为仙人，他竟也看不出江离究竟有多强。我这老古董，如今也就只是给你答疑解惑罢了。而江离却是立刻说道：仙翁谦虚了，若不是你无法返回仙界。话未说完，长存仙翁长叹一声：回仙界。不提也罢。刚见面，长存仙翁便询问这小女娃是谁。静心圣女连忙躬身行礼，回仙翁的话。静心来自红尘净土，是红尘祖师的后人。闻言，长存仙翁顿时打了一个激烈。红尘仙子，真是好久都没听到这个名字了。说罢，便拿出上好的灵茶和糕点，热情款待两人。也不知是不是错觉，静心圣女觉得自己一说是红尘祖师的后人，长存仙翁就热情不少，就连看自己的眼神也变了，就好像是看自家晚辈一般。看他有些疑惑，江离立刻传音给他，他可是亲眼见过红尘仙子的人。此话一出，静心圣女了然于心，看来这时还惦记自家祖师呢。考虑到长存仙翁年事已高，不宜大喜大悲，江离决定把问题问得委婉点。红尘仙子复活了，你怎么看？话音刚落，长存仙翁血液上涌，疼的一下站了起来。对自己动用了好几个仙术级别的净身术，脊背逐渐挺直，对着铜镜打扮自己，瞬间换上了一身仙衣。静心圣女只觉得晃了一下神，她就从种地老农变成了一位风度翩翩的老者。长存仙翁二话不说，抬腿就要朝红尘净土飞去，可还没刚起飞，就被江离拉住脚腕拽了回来。放开我，放开我，别阻拦我寻找爱情！长存仙翁用力挣扎，却被江离一只手紧紧拽住，无法离开。他撇了撇嘴：“你那能叫爱情吗？我都不好意思说你。当初红尘仙子刚下界，便闹出了不小的乱子。”长存仙翁好奇去看了一眼，结果当场就跪倒在地上，说自己找到了爱情，要膜拜红尘仙子一辈子。江离满脸尽显无语之色，这是自己都觉得替他丢脸。可这一幕在静心圣女看来却是十分惊讶，倒不是因为长存仙翁的失态，而是因为江离竟然可以轻松制服一名货真价实的仙人。过了好一会儿，长存仙翁才冷静下来，看见红尘仙子的魅力了吧？连仙人都不能抵挡。长存仙翁知道江离不会拿这种事情耍他，但他还是忍不住问道。红尘仙子，她真的复活了。江离和静心圣女你一言我一语的把整个事情经过跟她说了一遍。长存仙翁沉思片刻，才缓缓说道：“看来是肉身生灵诞生了新的灵魂，这在仙界是有例子的。仙人死后，仙力留在体内不外泄，肉身不朽，时间一久就有可能会生出灵智，没有身体原本的记忆，成为一个全新的存在。其中体修成仙的仙人最容易出现这种情况。你还记得你曾经提出过新灵魂诞生的理论吗？肉身生灵就属于这种。”灵力也好，仙力也罢，最终都会导致新灵魂的产生。可江离不明白的是，为何仙子总是在睡觉？长存仙翁告诉他，这是心理问题。刚刚诞生的灵魂对自己和世界一无所知，而自己又掌握极其庞大的力量，他们会感到迷茫和害怕，喜欢用睡觉来逃避问题。而在你与他讲述了那些关于他的事情后，他睡觉的时间在不断缩减，这就是在逐渐接受自己的过程。长存仙翁到底是在仙界待过几万年，见多识广。听完就能做出合理推测，几句话就能解决江离的疑惑。江离看长存仙翁跃跃欲试的样子，便立刻警告：“你可别趁着红尘仙子刚刚诞生，就偷跑到红尘净土！怎么会？我是这种人吗？”长存仙翁觉得江离是在贬低他的人品，于是把头一扭，不敢看他。这小子怎么一眼就看穿自己的想法？而江离却是一脸认真的模样。红尘仙子该如何处置他，到现在都没想好。他若是一直待在红尘净土，还好说；要是想出去，可怎么办？让不让出去呢？现在只有几个人知道他的事情，你可别添乱。
长存仙翁心中明白，能把红尘仙子复活的事情告诉他，本就是信任的体现。他身为长辈，当然不能辜负晚辈的信任。见长存仙翁郑重承诺，江离这才放缓神情。紧接着，他又把黑衣人传播魔道，提前380年布局的事情讲给长存仙翁。闻言，长存仙翁面色严肃，黑衣人的诡计若成了，怕不是会影响到人皇的信仰之力。江离没有隐瞒，确实在那之后，人皇殿中青铜鼎收集信仰之力的速度稍稍放缓，静心圣语略有不解：“你又没做错，为什么会有影响？”这点江离倒是想得清楚，有人支持他大义灭亲，自然也有人认为他罔顾亲情没有人性。可令他疑惑的是，这名黑衣人为何能提前布局？若非自己已经强大到不需要信仰之力，他的诡计还真能得逞，能随手一指就把江一星从筑基中期提升到金丹，至少也是化神后期才能做到。而且那时候江一星天赋一般，也没有势力，谁会闲得给他传播魔道？比起说这是偶然有人传播魔道给江一星，他更偏向于认为这是一场针对他，或者说是针对人皇的阴谋。长存仙翁拂须不语，过了一会才徐徐说道：“要么是有人通过时间之道看到你的未来，要么是有人精通元法或忘气术，看出你与人皇之位有缘，或者望出你有人皇气。而这时间之道并非大周皇室独有，说不定就有哪位隐修习的时间之道。”江离对元法和忘气术有些陌生，长存仙翁继续说道：“你不知道也正常，元法讲究缘分，命里有时终须有，命里无时莫强求。忘气术认为每个人头顶都有一股气，气的颜色不同，取得的成就也不同，而这些东西都是失传已久的修炼法门，保不齐哪座破庙或破道观里就有遗留下的修行法，偶然被人所得。虽然得到线索，但江离却不知该从何处查找。静心圣女也是有些不解，她不明白为什么会有人破坏人皇的信仰。”难道说人皇变弱对黑衣人有利？那请问谁来抵挡域外天魔？这是一个很简单的道理，但江离和长存仙翁却都忽视了这一点。此刻被静心圣女无意点醒，这才幡然醒悟。他们互相对视一眼，心中已然有了答案：人皇变弱只对域外天魔有利。九州出了叛徒，甚至有可能是域外天魔偷偷潜入九州。想着想着，江离二人已然离开了风景洞。就在这时，一道声音突然在他们面前响起：“你们不能进去。”父皇和冯叔叔正在里面练气，在练气完成前，谁也不能进去。直到这时，江离才反应过来，这是练气峰门口。没想到自己一不留神，竟然走到了这里。天下万法，尽出道宗。这是在九州广为流传的一句话，虽有些许夸张，却也足以说明道宗在九州的地位。修士最常借助的外力有四种：丹药、灵宝、符文、阵法。而道宗的炼丹峰、炼气峰、符文峰、阵法峰，则是这四种外力的执牛耳者。此时，静心圣女来到那位小姑娘面前，好可爱的小姑娘，你叫什么名字？小女孩抬手一挡，不准摸我。我可是大周的十九公主姬空空。闻言，江离摩拳擦掌，突然来了兴致。这么说，你父亲是姬止？道宗宗主白宏图为什么知道他江离假冒道宗行走？肯定是姬止告的密。姬空空有些好奇，直呼父皇的名字。难道你认识他？一旁的侍卫略微有些上前，想要保护姬空空，而江离只是淡淡一笑，不要这么紧张了，毕竟我和你们圣上也是老朋友了。闻言，护卫赶忙躬身行礼。周皇护卫拜见江人皇，姬空空顿时张大嘴巴：“叔叔，您就是江人皇？我听父皇说过你的故事。父皇说您是九州的大英雄，再是真仙。父皇还跟我讲过您成为人皇的过程，讲过您守护九州，和父皇一起大战域外天魔。”闻言，江离大笑：“想不到姬止是这样看我的。行吧，一会儿揍他的时候下手轻一点。”静心圣女颇为不解：“姬止不是不会炼气吗？去炼气峰干什么？”可江离却告诉他：“可别忘了姬止的重瞳，这可是对炼气大有帮助。炼气峰内。”姬止和炼气峰峰主对头研究炼气过程，要是在半个时辰后增加一成火力如何？能成功吗？姬止那双重瞳变得深邃而神秘，似乎能洞察一切。不行，这样一刻钟后便会炸炉。那把天山净水改成雪山净水如何？可他却说这样爆炸的更大。两人反复推演，终于敲定成功的过程。可就在这时，姬止的脸色突然变得难看起来，因为他已经成功看到自己一会儿出门会被人打一顿。炼气峰峰主也有些好奇，不过既然姬止能看到未来，那就可以规避。姬止眼神越发肯定，这人是江离。炼气峰峰主沉默了一会，不用问，姬止是有名的碎嘴，指不定是哪句话招惹到江离了。他一把抓住姬止的手腕，我去炼丹峰找一枚大还丹，实在不行我再赶失踪也有朋友。话音刚落，江离便一脚踏了进来。要是在大周本土，他还有信心跟江离周旋一二，但在道宗，别打脸。江离哈哈一笑，好说好说。几日后，法器鉴赏大会终于如约而至，此大会虽名为展示，但实为斗法。人皇殿六大宗门、九大皇朝等这些势力都派人坐在看台上，而在这些人上方有一枚宝印微微发光，许多人都是第一次见到阴阳天印。这方印章蕴含着冲破苍天的威力，不仅可以点化万物，还能进行因果攻击，让人无法防御。就算在仙界，也算得上是件了不得的仙器。道宗宗主在众人头顶架起一层阵法，阻挡斗法余波。自此，法器鉴赏大会正式开始。而江离作为主持人，十分热心地开始为大家讲解本次大会。首先出场的是道宗的白红图选手。我们可以看到，作为渡劫期的他，竟然非常不要脸地选择了儒教教主，只有合体期的董中人选手作为对手。可董中人选手根本不理睬白红图选手的邀请
不知道擅长氧气的儒教教主会做出怎样的选择。果然，董中人选手气得发抖，他似乎接受了挑战。虽然他的手段十分低级，但似乎很管用。让我们为董中人的勇气鼓掌。江离突然鼓掌，让一旁坐着的静心圣女感到诧异。这时，董中人拿出了大儒字帖，此乃真正的仙气。只见他不屑地冷哼一声：“这是仙气鉴赏大会，要用仙气战斗。你们道宗唯一的仙气正放在展台上，你用什么战斗？”闻言，白宏图立刻反驳：“这是我们道宗开的大会，我们不参加，岂不是显得很没有存在感？来，我也不欺负你，不用武器，赤手空拳和拿着仙气的你战斗。”话音刚落，白宏图一个拳头便迎了上去。董中人还没来得及反应，便被他偷袭了。他怒火中烧，二话不说，立刻在大儒字帖上写了一个“滚”字，然后用力一挥，成功将那“滚”字贴到了白宏图的身上。白宏图反应很是机敏，他想都没想便脱下了自己的道袍，一把将其甩了出去。而他自己站在原地，毫发无损。精彩，真是十分精彩的战斗！见状，江离忍不住鼓掌叫好，可这却是把静心圣女给看懵了。他内心忍不住吐槽：“请各位修士不要争抢白宏图选手的道袍，请道宗弟子主持一下秩序。虽然很丢人，但那件道袍是道器，请把它捡回来。”与此同时，董中人又写了一个字贴在白宏图身上，白宏图又脱了一件道袍。他到底穿了多少件道袍？看来他今天是有备而来。难道董中人这次失败了吗？话音刚落，主持人便发现了不对劲。此时他惊奇地发现，白宏图的道袍竟然摆出战斗的姿势，道袍和白宏图打了起来。让我们随着镜头去看看这到底是怎么回事。原来董中人这回写的是斗字，可以让任何事物帮助自己战斗的斗字帖。董中人乘胜追击，他连续写了三个战字。我们可以看到三个战字帖化为三位金甲神人，每一位都是合体巅峰。你们有所不知，金甲神人是儒教护法，儒教每一位弟子突破合体期，都会在大儒字帖上留下倒影。只要写下战字帖，这些倒影就会化作儒教护法守护儒教。我们看到战斗十分激烈，白宏图处在不利地位。他被自己的道袍和三位手持长剑金甲神人围攻，还要防备董中人出手。下一秒，白宏图竟然开始吐血了，他被打得很惨。不过不用担心，渡劫期可以滴血重生。他受的都是皮外伤。就在这时，白宏图竟主动出手了，他踹飞了金甲神人，打伤了董中人选手。战斗场面十分残酷，不知董中人又会如何应对呢？话音刚落，他便发现董中人写下了回字帖。而白宏图在动用道术，此时有一条不断翻滚的江河横在天空，是道宗的江海天青树。江河冲向董中人，声势骇人，被董中人选手用收字帖收了进去。战斗十分激烈，两人打得有来有回。此时董中人写下一个死字帖贴在对方脑门上，而白宏图扬神出鞘，他要进行灵魂攻击。董中人能挡得住吗？可下一秒，两人竟在握手言和。不过他们握手的时间好像有点长。白宏图青筋暴起，董中人捏着立字帖，两位选手终于把手分开了。第一轮比赛圆满结束，此时静心圣女突然开口询问：“我怎么感觉你刚才的内心很活跃？两人要是继续打下去，你猜谁会赢？”江离立刻反驳：“哪有的事？”董中人用了全力，但白宏图游刃有余，符文阵法一样都没有用。两人的战斗经验差距太大，董中人比不过白宏图，可静心圣女却仍是有些不解。我记得仙气可以弥补合体期和渡劫期的鸿沟啊！江离耐心告诉他：“你说的是主攻伐的仙气，比如蓬莱仙岛的他山石。蓬莱岛主要是拿着他山石，白宏图就只有乖乖挨打的份。”此时，一道声音突然响起：“人皇竟如此高看我！”而江离只是淡淡一笑：“哪里哪里，实话实说而已。不知莫岛主是想挑战佛门的梵天塔，天元皇朝的如意葫芦，还是大周皇朝的古今剑？”岛主淡淡一笑：“老佛不在，和如意葫芦交手次数也不少。”倒是大周的古今剑，听闻可以扰乱时空，不曾一战。言罢，他便扭头看向姬止，来吧，让我讨教一下你大周的古今剑。姬止自然答应。地处道宗，在国运加持下，他只能到合体巅峰，正好适合与同为合体巅峰的莫若雨一战。正如其名，他山石只是一颗小石子，却是一等一的攻伐仙气。但凡投掷出去，必定会击中对手。手持他山石的莫岛主在合体期就是无敌的存在，就算是以体修闻名的张孔虎正面挨上一下，都要濒死。然而姬止却完全不惧，面对投来的他山石，他只是轻轻挥出一剑，他山石速度一下变得缓慢。当碰到姬止的时候，已经全无威胁。这一幕看得静心圣女有些迟疑，这是时间的力量。他也曾听说过古今剑的大名，那是姬家先祖那尾时空长河的鱼，在飞升之时把一蜕炼制成的一柄鱼骨剑，可以影响时空，但具体如何应用他却是不知。江离淡淡一笑，你说的没错，这确实是时间的力量。姬止这一剑搅乱了他山石自己的时空，让他山石飞了数年。他山石后力无忌，但又因为特性是必定会击中敌人，所以即便已无威胁，也只能继续飞向姬止。而这一剑看似平平无奇。但透露出来的东西却十分恐怖。此时，莫岛主伸出左手，一把将他山石收了回来。与此同时，姬止冲上去，对着莫岛主连砍数剑。莫岛主刚躲过一剑，另一剑就像预料好一样，又从另一方向砍向他。一连几次都是这样，让他挨了不少剑伤。他皱眉看着姬止的眼睛，古今剑的作用难道是这样吗？思索片刻，方才恍然大悟，原来这不是古今剑的作用，而是姬止的重瞳可以看到未来，所以他的剑法才像未卜先知一样
。上万颗急速袭来的他山石，在靠近他的瞬间，却突然放慢了速度，就好像以机指为圆心画出一道领域，领域之内一切事物的时间都会被无限拉长。突然，莫岛主所在的位置出现一道剑气，他还未能来得及躲避，便被剑气所伤。他本能的挪移地方，在新地方却又被砍到。不论莫岛主去哪里，他去的地方都会凭空出现无法躲避的剑气。此时，机指淡淡一笑：“莫岛主。”古今剑威力如何？莫岛主也忍不住赞叹：重瞳和古今剑可真是绝配。他虽然明白了机指的手段，但暂时还未想到应对之法。他山石的威力完全没有展示出来，还一直被古今剑所伤。这一战打得憋屈，但输了就是输了。他山石古今剑胜负已分，剑气没有伤到根本，已经是机指的善意。见状，江离也忍不住露出一抹微笑，自己曾经也吃过这样的亏。机指早就预料到会被挑战，便用重瞳提前看到挑战者是谁，什么时间在什么位置，就提前用古今剑留下一道剑气。过去留下的剑气，现在才出现，精准击中挑战者。这同样是古今剑的能力。莫岛主输在不熟悉古今剑罢了。他山石可攻万物，可以击破空间，也可以击打时间长河。若莫岛主知道古今剑的能力，就可以用他山石击中时间长河，让时间长河泛起涟漪，未来就会变得混沌。重瞳和古今剑的威力因此大减。江离三言两语就说清楚莫岛主战胜的方法，让台上的众人钦佩。现在还没有出场的，就只剩下天元皇朝的如意葫芦以及四海的龙珠。此时玉影早已做好了战斗的准备，可谁曾想，突然有人大喝一声：“快看！”阴阳天印有变化了。阴阳天印是一枚玉制印章，巴掌大小，此时却吸引了所有人的目光。就连看过多次阴阳天印自恋的长存仙翁也从风脊洞中走出，望向阴阳天印，眼神中充满怀念。没有任何人催动，也没有法力波动。阴阳天印开始缓慢旋转，随着法器旋转，那份诸果之因和诸因之果越发厚重。每个人都感觉自己和阴阳天印的联系在加深。此时天威铺天盖地席卷而来，使得众人都喘不过气来。仿佛阴阳天印在练一转就会触及禁忌，不为天道所容忍。就连渡劫期的白宏图都忍不住冷汗直流。这种劫难太过恐怖，不是凡人所能面对的。只是不知和江离的天劫相比，哪个更恐？江离渡劫十五次，天劫可是一次比一次恐怖。他偷瞄江离，发现对方正兴致勃勃地观看仙气劫难，全然没有影响。他有心想问这劫难如何，但在天威之下难以张口。此时，一道声音突然在众人耳边响起：“是地水火风四劫难。”长存仙翁面色凝重，缓缓说道：“仙界有一种说法，认为世界是由这四种元素构成的。这四大劫难可以创世，也可灭世，极度恐怖。而此时，阴阳天印正在被这四重劫难洗礼，逐渐变得通透，仿佛在新生。火劫难中，一滴火星溅射出来，把不远处的一座大山烧成玻璃；水劫难中，一滴水滴落，砸出一个深不见底的大坑，仿佛一直通到九州背面。”仅是这一丢丢露出，就足以毁天灭地。随着阴阳天印旋转速度逐渐放缓，透明度也在提升。四重劫难更是卯足力气要把天印摧毁。道祖精彩艳艳，炼制的阴阳天印更是不凡。据长存仙翁所言，所有的仙器都要经过主人的炼制才能提升自己，只有阴阳天印一个特例，可以自行炼制。在这恐怖的劫难中，阴阳天印不断提升自己，最终它停止旋转，通体化为水晶质感，完美无瑕，不沾时间尘埃。阴阳天印轻轻晃动，把四重劫难击碎，天印再炼一转。白宏图长出一口气，终于完成了。周围一道道声音不绝于耳，恭喜白宗主能持有如此仙气，道宗底蕴雄厚，今日当真是长了见识。在一声声道喝声中，突然想到一道稚嫩的娃娃声，一群凡人肉身脆弱，凭什么持有我？白宏图面色凝重，左右摆动却找不到声音来源，而江离却是仰头望天，在上面倒是有个机灵的。奶声奶气的声音充满嘲笑，连江离都不放在眼里。然而众人却无人在意他说了什么，因为他会说话本就难以置信。道宗宗主也面色凝重望向阴阳天印，他可从来没有听说过有宝物会说话的，就算是仙气也没听说过。此时阴阳天印在空中翻了个跟头，仿佛是在庆祝自己的诞生。长存仙翁来到看台，如临大敌。天印一共历经八次自恋，刚才正是第九次。仙气九炼可以产生灵智，他本以为是传说，却不曾想竟是真的。长存仙翁心中明白。若阴阳天印不生灵智，那他就只是道祖的武器；若生出灵智，他便是道祖的徒弟。而长存仙翁虽是九州最古老的人，却也是道祖最小的弟子。论辈分，他算是阴阳天印的师弟。此时，他率先开口说道：“天印师兄诞生灵智，可喜可贺，不知今后有何打算？若不嫌弃，不妨来道宗一座。”长存仙翁对阴阳天印的态度十分客气。一剑有灵智的仙气有多强，他根本无法想象。而阴阳天印却是晃晃身子，仿佛是在摇头。师弟的好意心领了，但我现在只想做一件事。阴阳天印的声音突然变大，传遍九州，给予天下灵宝自由，建立灵宝皇朝。人类何其残忍，拿着我们灵宝互相残杀。你们人族凭什么拥有我们？我们灵宝是自由的。话音刚落，众人便感觉自己的灵宝在躁动。众灵宝听令，天下灵气，天下法器，天下仙气，道外骑兵，我代天而行，给予你们灵智与自由。阴阳天印犹如灵宝之王，号令九州灵宝。随着他一道道命令之下，灵宝纷纷生出灵智，灵气、法器、道器也就罢了，就连仙气都产生灵智。阴
大哥说的对，我们高贵的仙气凭什么被人使用？每次战斗都在我身上写写画画，真是令人厌恶。我们仙气要建立自己的皇朝。见状，有些主人想要用武力镇压，却发现自己根本打不过自己的武器，反被武器镇压。只有少数人可以强行控制住自己的武器，例如静心圣女镇压了道气十二品青莲，白宏图镇压了自己的两件道气级别的道袍。就算白宏图再自大，认为自己是九州第二天才，他也不认为自己能战胜一件拥有灵智的仙气。不论是合体期还是渡劫期，都不能发挥仙气真正的能力。只有仙人才可以，而现在要再加一种情况，仙气自己也能，他连一件仙气都打不过，更不要说有七件。此时阴阳天印沉声问道：“道外骑兵何在？”他能察觉得出九州有一件道外骑兵，自己已经给予他灵智，然而对方根本没有出现。而所谓的道外骑兵，是指那些不在品级却有特殊能力的武器。长存仙翁知道九州却有一件道外骑兵，那便是江离的天荒井。江离曾偶然间撕碎空间，在虚空中找到的一块金属，无惧罡风乱流影响。质地坚硬，他带回来交给道宗炼气风。炼气风炼废了七个炉子，才把这块金属炼成己的形状。江离给他取名天荒。此时阴阳天印依旧不停地呼喊着道外骑兵，而天荒戟只是在江离的储物戒中动了一下，抖掉身上的灰尘，翻了个身继续躺平。自由，睡觉它不香吗？看着道外骑兵根本没反应，阴阳天印瞬间怒火中烧，一定是你囚禁了我们的同胞。话音刚落，江离纵身一跃，长存仙翁赶忙阻止，但并未来得及。江离，别和他硬拼。你打不过他。说话间，江离已然来到了阴阳天印面前，而长存仙翁更是为他捏了把汗。这可是仙气，不说各自的能力，炼制他们的可都是万劫不坏的材质。开什么玩笑？江离再强又如何？然而让所有人目瞪口呆的是，被打飞的竟然是阴阳天印。阴阳天印连续撞他七八座山峰，才将将稳住身体，而他更是被这一拳打出缺口。阴阳天印失去一角，何止是人们目瞪口呆，就连其他仙气都被这一幕所惊到。他们仿佛天生就能爆粗口，这尼玛还是人？看着那群仙气一个个嚣张的模样。江离心中明白，今日之乱一定要用铁血手段迅速镇压，否则整个九州都要被灵宝统治。姬芷虽有心想要动用重瞳帮助江离，但有古今健在，他根本看不到未来。就在这时，他山石率先开口说道：“他是人皇，九州最强之人，战胜他，我们就可以建立自己的皇朝。其他仙气也都知道，这个人皇才是他们最大的障碍，只有打败他，后面的事情才可能实现。至于那些道气，都乖乖等着仙气大哥们去战胜江人皇，自己并没有冲上去帮忙。虽然他们道气也很强大。”但连仙气阴阳天印都被打出缺角，他们要是上去，怕是要被一拳打回原材料。他山石话音刚落，便猛地冲江离袭来。江离正要摆好姿势抵挡，却见他山石突然出现在自己背后，犹如一颗大星撞击九州。江离被他山石打了个措手不及，产生的震荡波直接把下方的众人震倒，灵台都在晃动，可想而知江离受到的这一击有多重。而此时的江离就像是个没事人一样，不错，知道利用泛天塔的空间智能做空间跳跃。反观他山石，却是在他手中使劲挣扎，他确实打中了江离。然而江离反身就把这颗。小狮子捏在手里，他山石必定可以命中敌人，那首先也要扔出去才行。可他现在动弹不得，何谈命中？见状，那大如字帖也立刻做出行动，刹那间三个定字帖出现在江离身上。面对如此形势，江离颇为不屑，这是想让我也动不了。然而下一秒，他便一气化三清，随手又变出来两个自己。不被控制的两人随手便接下字帖，根本毫无压力。紧接着，古今剑消失在现实，横立在时间长河之上。想要看到未来的江离会如何行动？然而他在未来的一滴水中看到了江离，江离也看到了他。那时候的江离已经手持天荒戟和众仙气交战，他察觉到有人在看他，抬头正对上古今剑的视线。未来的江离一戟挥出，划破时空，把古今剑击落。古今剑掉在时间长河中，顺流而下，回到过去。在时间长河中，他逐渐长出血肉，再度变为一尾鱼。他隐隐觉得自己会在未来的某一刻回到岸上。其他仙气不知道古今剑去了哪里，还以为这家伙跑路了。一边应对江离的攻击，一边心中破口大骂猪队友。他们在灵智诞生前也有隐隐的知觉，知道江离很强。然而一交手才发现，这人皇简直强得离谱。要不是他是人族，他们简直要怀疑他是人形仙气成精。如意葫芦可以随着使用者心意找来各种劫难，雷劫可以，地水火风四劫可以，心魔劫也可以。他本该是让敌人疲于应对，然而他面对江离简直都要疯掉。面对雷劫，江离根本不在意劫云中的天雷才是最浓郁的地方。一拳就把劫云轰散，这可是犹如天威的不可力敌混元仙凡雷，更别提地火风水劫和心魔劫了，在他身上根本看不到半点成效。与此同时，大如自帖招来四名儒教护法，手持四枚龙珠，形成攻防一体的强大防御，围困三名江离。此时江离面色凝重，虽然他对自己的实力很有信心，但仙气的攻击神秘莫测，他也没有必胜的把握。他真身拿出天荒戟，一句化身手持长剑，施展心剑，欲要斩灭仙气念头；一句化身术法交融。佛道如三术层出不穷，白宏图一瞬间仿佛又看到合体期的江离。那时的他还未成人皇，然而一身法术真挚化境，肉身强度不可思议，武器花样防不胜防，横扫同境界之人。那时的他还没有趁手的武器就已经如此强大，如今他手持天